Shetani sihubiri na mjua. Mimi sikuhubiri shetani na mjua. Nimefaa naye kazi ndio utambulisho. Wewe mzee Boazi tunajua mama imani. Wewe plot huko hiyo ndio itaendelea. Yaani ndio utangulizi kabla sija kuhubiri hapa na mke wangu. Kwa hiyo namfahamu shetani. Wewe mamangu naomi na wewe ndugu yangu. Wewe ndugu yangu tu visit simu kwetu. Mimi sikaka kwa mkubwa yule. Doctor, doctor baba yetu sio. Doctor Nkone si baba yetu. Na mama yetu pale. Na wewe mama asante kubeba haya maono na kumsaidia huyo mchungaji na, na baba mchungaji Boazi. Kwa hiyo shetani na malizia pointi yangu. Sipendi kumtaja taja ila ujue nikimtaja na mfahamu. Nimeshagaomba, nilikuwa nimeomba usiniambie liko kwenye maombi ya siku nyingi sana. Katika upuzi wangu nimejifunza vingi vingi. Kwa nilikuwa katika upuzi moja nikawa naomba Mungu nisaidie nikutane na shetani. Nisaidie nikutane, nimuone masuala ya kukemea. Tunakuchoma, alafu najua unachomekaje? Una, Nikasema mambo ya kuhisi sitaki naomba nisaidie siku moja nikutane naye. Nikaingia kwa maombi ya kufunga. Si alikuwa nikaenda hamsini, nikaenda sabini nafunga. Ilikuwa maombi ya kipumbavu sio nilogwa na nani lakini Mungu ni mwema. Nikakutana naye. <laughs> Usiniambie hiyo siku usi, we usiseme tu tunakuchoma, tunakufanyaje? We karatasi tunakukanyaga, ujakutana naye. Katika ubora wake bila Yesu unakwambia unakimbia. Katika ubora wake ule mbwa. <laughs> Sasa naanza kumtaja vibaya maana nimemtaja sana yule mbwa afa rasia akajisikia kiki. Sasa yule mbwa, yule mbwa yule, ujue ndio huyu jamaa, yule mbwa. Sasa yule mbwa <laughs> nikiwa natoka kwenye maombi nimejaa moto na upako. Nikiwa natembea hivi narudi nyumbani kama mita kumi hivi. Si unajuaga, unayokupita kwenye miti mikubwa unasikia na nywele zinasimama zote mpaka za hizi. Umewahi sikia? Wewe unahisi shetani. Unahisi, mimi nisikuhisi. Huyu hapa nikajua leo vina umana. Nikaangalia mbele naona kitu kirefu. Nikiangalia kinaenda, tena kinaenda, tena. Nikahisi nilikuwa naomba nini? Nikamwambia Yesu nisamee huyu mpuzi ana uwepo wake wa kipuzi achana nao tusimtaje yule mbwa kwa kweli nashukuru Mungu sijaisikia kumfahamu yule mbwa baada ya kutoka habari za yule mbwa nikamwambia Yesu sasa tunageuza kwako na we ni kuonage nisihubiri watu kwamba yupo alikufa kalvari ana alama za misumani nikamwambia hizo habari sitaki kusikia uje au unakufa Nafunga mpaka uje kama nilifunga ukaniletea yule mbwa nataka nifunge ni kuone Tukaanza kumi. Yesu aji. Ishirini. Yesu aji. Hamsini. Yesu aji. Maombi Mia Yesu aji. Mia na ishirini. Yesu aji. Mia na arobaini. Yesu aji. Mia na hamsini. Akanionea huruma. Kwa nini ukifunga ndo wanakuja? Angeniacha tu nife akanionea huruma siku ya mia na msini. ndio kitu tunazungumza leo kukutana na Bwana Isaya anasema nimemuona mfalume nimekutana na mfalume na maisha yangu sasa yanabadilika mtu wa vyombo naomba uniwekee vizuri rafiki yangu kamanda uko pale niwekee sasa katika jina la Yesu niwekee nataka niubiri niubiri mpaka ni roho nikisia kupasuka chini pa kama yai Niwekee vizuri katika jina la Yesu kabla sijamuita mtoto wa watu huyu asalimie kwa raha zake niwekee katika jina la Yesu anapo. Haleluya. Unaanza kubarikiwa. Unaanza kubarikiwa. Pastor Imani na timu nzima na baba Boazi nataka nikwambie this is not the beginning. This is the glorious. We have to see the glorious and powerful how many days and days to come it is not just the beginning yes by saying this we are not despising the humble ah we are not despising this humble beginning like we are seeing far greater beyond our imagination in the name of jesus we are seeing the stadiums the queue full packed na tukio tumewekea ma projector kule nje wanaangalia i'm telling you Um, ni sio mtume ana prophet wa kubambikiza tujiiti tu lakini naamini neema ya unabii ndani yangu we'll see it in the name of jesus 
Kabla uja tani hata si 42, 45. Before you turn that number, we'll see it in the name of Jesus. Hallelujah. Kwa nini? Kwa sababu mungu wataenda tuletea mafa, ma, mafazili wake. Na usiku kama waleo tutapeleka mabasi mpaka kila kona. Kila kona, kila kona tutapeleka mabasi. Lafu tutashusha hapo mzigo kwa jina la yesu. Kama voda komu wanaweza sponsor ligi. Kama NBC wana sponsor ligi. Hacha tuombe siku tupandishe blimani. Kama tulikutana na shetani. Na tukakutana na yesu. Tutakutana na NBC kwa jina la yesu. Aliai. Na wataweka pesa. Hata kama iko recorded. Wataweka pesa. Watatuelewa. Anza kuwaza hivyo na kamati. Mimi waga na kushtuaga. Sasa. Na, na tamani kuwa na zani. Nita kupatia mke wangu emu wana kamati. Na makuaya. Eh. Wewe wana kamati tuanze kuona kuna pesa watu wanatumia tukipuuzi na kuna pesa natakiwa tuambie wekeza hapa kwa jina la Yesu na tutakula tutakunywa acha tuanze ki, kwa cha kama vile tuna tunapiga ngumi hewa lakini tutakula na tutakunywa kwa jina la Yesu na mabufe hapo wenye kula naambia kula mpaka usikie roho inakutoka kula kula na umelo wako mpaka ukome leo kula hamna anayekuambia pijipimie bando Subiri, these are coming in the name of Jesus. I'm seeing that. Mimi, I'm not a motivation. Encouraging what? Motivating what? I'm speaking the truth. Na kumotivating ya nini sasa? Afu ni kikumotivating na kupeleka api. Basi ndugu zangu, katika kupita pita, sininga kutana na mdada mmoja. Tuachane na abali za ule mbua, lakini yesu atukuwache. Nika kutana na yesu. Na yesu, nika muambia, kaniambia, wana mdogo, nabidi, uoe. Miaka ime pita saizi. Mwaka yesu, najiwa, miaka mingi. Eh, Nivira tuzeki kwa yesu, tunakuwa mabebi kila siku. Kala huu, nimeenda sauni, nika ambia dogo, nipodoe. Mama, likuwe, nenda kanyoe, utantia, ibu kule, utanekana. Nime uleo, na kibabu, nika ambia, turia, nika podolewe. Nikichomoka, utaerewa, katika chida na yesu. Nime chomoka, zi ya chomoka, zesu. Msotisima hapa ni kichukua kaptura ile na kidumu. Sida salane. Shika mwa mwa harib. Sida salane. Uyu dada wa watu. Basi kipende icho cha kutumaini atuna. Wadada hii ni mesiji uipate na wewe. Cha kutumaini atuna. Yana moja hame nichokoza. Si ni yona. Si ni nani. Kantumia ile picha. Makuwa ya uri yona. Makuwa ya rafu na chene fitina. Nimevaa suwari kama ya baba mkubwa sui, kama ya pepekari. Suwari kama hapa, ziko nane. Hii, hii hapa hii, inatoa tisa. Yani gide, inatoa hizi tisa. Suwari moja. Natia uruma pari hafu moja kana gule gulia. Rakini uliko unati. Nkambia nisitia uruma kwa nini. Icha kutumaini una ni damu ya yesu. Na mfata mtoto wa watu. Miaka hii wamevita mingi. Sasa wamenizalia watoto wa tatu. Binti yetu angekuwa yuko shule ni ingekuja nae Na nikika nae na penda na fukutembea na yule mtoto Na nipaga mapenzi na mina mpa mapenzi Sajua mtoto wakiki na baba Tuna pendana Pendana kumoyo Sasa Kisaki kumonesha sana kajidea na wazidi ndugu zaki kwa mba yendo Hakapata bichwa Kuna mpa mapenzi kia hina hivi eh. Nige kuja nae hapa Tunge kuja nae hapa Alafu natembea na say pasta ah. Ako kamchumbo na kapeleka hapa Pasta wana kadogo Na kapenda tunabinti Na tunamaka kama wili. Uyu dada alikubali. Kabla jakubali ni kamuambia. Dada ni leo. Na leo utakuwa mke wangu sema amina. Ni kamuambia airisha ibada kwa maombi tunaondoka. Ziki nitembelea sana hizi mtamfata kistalabo. Baby, will you marry me? Ziki ntepele ya fisuri, nita mchukua na edanae semu kwenye raa. Alafu na muaprochi kistalabu. Ile likuwa kinjilisti na mungu nisame, mtoto watu wa sante. Wonge kwa wewe, wadada wa squeezy siwe. Nipi ni kaombi samba kafu, tano kafu. Ni mtake mpwana wa mpwana. Ni mtake mpwana wa mpwana. Mtoto watu kabla janiambia ni mtake buwana wabuwa. Kambia huyu ni kimpa kafikirie. Na nafo jiangaria huyu ananipiga chini. Ni kamuambia sema amina katika chini la yesu. We, leo sasa. Umefulai hapo we. Eh? Ukwe tayari ni kubiri he. Eh? Sasa mtoto watu na ya melilaks. Mwana pia likuwa na mtaftia engo. Mtoto watu unikupendeje. 
mbele ya watu wote nimekupa introduction ya kutosha namna hii acha wasalimie alafu tuanze kutiririka ujumbe ule sio ujumbe Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Amina mimi nimefurahi sana kuwa pamoja na ninyi Nimejisikia vizuri sana kuwaona wadada ambao wanampenda Mungu kama nyinyi. Nyinyi ni watu wa thamani sana mbele za Mungu. Kwa hiyo jisikie vizuri kuwa mahali hapa maana Mungu atakuhudumia hata lile ambalo unaona kama ni gumu ni changamoto, lile ambalo limekukatisha tamaa na kuhakikishia jioni ya leo Bwana atakuhudumia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki. Aliza wewe kuongea sana sasa utakuwa wote tunaongea kwa hiyo nyumba itakuwa nyumba. Mimi kiongea sana ongea kidogo. Ndio kamaliza mtoto wako. Na hapo nimepata kazi ya kumhubiria na kumpa mautundu aongee. Nakao anajua. Naweza tangu na moa nikaanza kusema Mungu nimeoa nini? Mtoto ongee. Bwana sifia mke wangu za tumshukuru Mungu za kuamka. Asante Yesu katutunza. Ukika uki, ukikausha hivi naye akisema katulia tu unaangaliana. Vipi leo? Salama. Ushukuru wewe unaongea. <laughs> Mwambie jirani yako na mimi ni wa sampuli yake. Usijilazimishe sana kufanana na watu. Haleluya. Isaya ni katibu mkuu dada Salome yuko wapi? Dada Salome. Kwa nini unakaa mbali na mme wako? Mwambie akae karibu na wewe. Yuko wapi yule baba? Ameondoka. Kashaondoka. Yupo. We baba Salome yuko wapi? Baba Salome, nakupenda rafiki yangu na mimi nimekuja na wangu na Boaz kaja na mama Boaz, mama mkurugenzi. Tumejikaza na nilikuwa napata maono siku nyingine tunalika na wakaka. Sio zambi tunalika na wakaka. Yaani kwamba sisi mbona tumekuja na mzee Makwale na Pastor David tuko hapa. E, na makamanda wapo wale wanapiga vitu. Alafu sasa na nyewe kwa hata kama ni ladies mnasema watumishi wa Mungu mabinti na baadhi ya watumishi wa Mungu wa baba na wakaka mpo. Msiseme tu mabinti Amina. Mabinti tupo. Tunaelewana na sisi wa baba tupo tunajisikiaje hata nikao namwambia Pastor David ngambe tutiane moyo lakini hata sisi pia si mabibi harusi wa Yesu nikamwambia haya binti bibi harusi mwanzangu za uzima tutafanyaje sasa ndio hivi vinavyonichoshaga hata ukienda kwenye kambi za wamama wana jisauge hata ukiitwa mhubiri mle wamama amina wamama moto ha? na si tuko pale tuna inama sasa kwa kuwa kichwa changu cha moto mimi napiga tu moto wa mama hai hai wajue kuna mwanamme na wapiga na msauti huo wewe umekaa tayari kujalo ucheke lakini ujiandae kujalo katika jina la Yesu osha wili wako hapa usiombe kumjua shetani leoomba kukutana na Yesu tu ajenda ni Yesu amina eh narudia tena lile andiko vizuri kwa ufasa alafu nitaongea kama vitu vitatu vitu vitatu alafu tunaenda kuomba alichokikusudia Yesu kitatokea katika jina la Yesu ali hai narudia tena alichokikusudia Yesu kitatokea iwe kwa mvua au kwa jua iwe kwa wengi au kwa wachache narudia tena mapepo au wachawi wa Dar es Salaam au wa kabila lako hawatazuia usiku wa leo alichokusudia Bwana kizaliwe kwenye maisha yako na sema kita tokea katika china la Yesu ali hai kitatokea ndio unachojua kitatokea atuko hapa kupoteza usiku wa baraka namna hii kitatokea haleluya alifanya kosa shetani ule mbwa kuruhusu ufike hapa alifanya kosa na atajutia maisha yake yote kitabu cha Isaya sura yake ya sita. katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia nadhani nitakaa sana hapa katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia na alimuona Bwana katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia 
Wameondoka wale jamaa wote. Roho mtakatifu nisetie mwenyewe. Tutafanyaje? Yuko. Brother, fanya mambo swaiba yangu. Nisaidie swaiba. Sisikia kikaa pawa sana. Sisikia pawa. Naanza tena. Katika mwaka ule, ehe, nasikia kama inaanza pawa weka. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia. Sauti yangu Mungu ameitengeneza kwa pawa. Sasa usibe usisikilize sauti yangu. Weka pawa. Haleluya. Tunaanza tena katika jina la Yesu. Katika mwaka ule aliyokufa. Pawa inasetiwa acha kushangaa jaro. Katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia kuna mwangu anaendelea kazi yake ni kazi yake anajua ni kazi yangu ni kusema tu nisaidie kwa adabu nimefanya adabu lakini na kuomba babangu nalimuona bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana na pindo za vazi lake zikaijaza hekalu na juu yake walisimama maserafi tutakuwa na muda wa kukusa kila mstari walisimama maserafi hii ni aina nyingine ya malaika kwa sababu nitapita hapo haraka haraka na tunaweza kuagiza usiku wa leo maserafi maserafi kwa lugha ya tafsiri ya kwanza ya Kiyahudi na hata ukichanganya zote zinafanana na kiunani zinaongea au ma, ma, neno serafi serafin inamaanisha kiumbe au mwenye kubeba moto mwenye kuwaka moto usiandike so point ya maana leo kwa hiyo hawa ni wenye kubeba moto wakiwakilisha neema ya usafi ya usafi wa hali ya juu sana pale unakutana na serufi katika maombi sasa hiyo ni kesi nyingine siwezi kufundisha hivi vitu ukiwa unakutana na serufi ujue neema ya Bwana imekutokea ujue tayari kutakaso kwako kimefika ukikutana na makerubi hiyo ni ishu nyingine kabisa hawanalinda utukufu hawanalinda utukufu kama unahubiri vizuri halafu jarudisha utukufu kwa Bwana halafu kinyamasa hao wanakuja kuchukua utukufu wa Bwana na hawata kuacha salama ukisoma Biblia kitabu cha matendo usiandike ile 12 kuanzia msari wake wa 20 na kushuka wakati Herode ameongea alipoongea kwa utukufu na heshima watu wakasema ni Mungu anaongea na sisi halafu akanyamaza kimya alipoyamaza kimya makerubi wakaja ibi anasema akapigwa na chango akafa hakuumwa hakugua chochote mfalme ni mzima amemaliza utuba mzima hakurudisha utukufu wakati watu wanamuinua alipaswa aseme ya kwamba kwa neema ya Bwana nimebarikiwa leo mimi ni Herode wa kawaida na Yesu hata nikisahau kurudisha utukufu kwako naomba usiniue bado mdogo mtoto wako na kupatia heshima yote Bwana ibada hii tunakopa utukufu wote Bwana jamani haleluya kwa hiyo makerubi ni aina nyingine ya viumbe au ya malaika ambao wanabeba utukufu wa Bwana na vile unaugusa unakufa wadada wengi tukiwaambiaga umependeza wanaongea neno ya kiburi sana na uzuri unachangia acha upuzi kuanzia leo utazeka na uzuri wako na wale unaona mabaya wanaolewa maisha ni ajabu sana na kusaidia leo. Kwa siri ya ajabu sana. Mwai kuona watu wana resign the best best people ambao wanategemewa kwenye organizations. Ana resign from nowhere. Alafu mpuzi mmoja kama Gregory anapewa tena heshima kwenye kampuni. Ana mbele wala nyuma. Lakini anajua kubeba utukufu na kumwambia Yesu wewe Mm, mm, usini uwe chukua chakula chako. Haleluya. Akawaona maserafi. Viumbe wa wakao moto. Ndio maana unaona kazi yao ni kusafisha na kuturudisha katika viwango vya utakatifu tufanane na Bwana. Na mara zote ukiwaona hawa, okay. Wana zote ukiona hata malaika. Hao ni wawakilishi wa Mungu wali hai. Kwa lugha nyepesi yoyote aliyewahi kukutana na Mungu wali hai yoyote aliyewahi kuhisi kutembelewa na sio tumehisi tumemuona Bwana kuanzia kunaanza wakati maombi yanaanza wakati praise ya kiwango inapiga hapa kazi kwa jina la Yesu sijasikia makofi kwa wateule hao alikuwa anafanya kazi nzuri sana ya kumtukuza Bwana katika jina la Yesu 
akaja tena na katibu mkuu kwanza akaja katibu ah saidi ni mwenyekiti tunaenda kumweka wakfu baadaye akaweka vitu vyake pale tulikuwa tunamuona bwana akaja katibu mkuu tukamuona bwana kama naimba tenzi kama ataki lakini tulianza wingu likabadilika alafu akaja mdogo wangu hapa naomi naye wingu likabadilika kabisa alafu mama yetu mbeba maono hapa amekuja naye ghafla wingu likaanza kubadilika tena katika jina la Yesu alihai yote aliyekaa kwenye uwepo wa Bwana alafu unaposogea ndani ya uwepo wa Bwana lazima mambo hao ya kupate uhitaji kuomba hauhitaji kuwekewa mikono kadi unavyosogea kwenye uwepo wa Bwana ndio hapo unazidi kushuka sana kuiona mtu anaupili anaimba alafu anaanza makiburi hajawahi kukutana na Yesu alihai kadi unavyoinuliwa ndio kadi unaposikia kushuka Unasema mimi ni kama Mungu asustahili Yesu. Wewe ndiye Bwana wa mabwana. Kati Bwana anavyokubarika na kupa heshima kama ni pesa inavyozidi kuongezeka na kama chanzo ni Yesu alihai. Unaona watu wanashuka. Nimewaona wa Pentecost waliobarikiwa kwenye makanisha hapa Dar es Salaam miongoni pia kwa baba angu pale kwa dokta na hata kwa hapa mara nyumbani kwetu nimepaubiri hapa kwa neema sana na elewa unakutana na watu wenye hela sawa unakutana na watu mama PhD amesoma tatu alafu ndio unakuta shemasi anafyagia na vio kabisa unauliza dokta unafanya nini chooni anakwambia namfanyia Yesu usafi unakutana na kanyanga lakata akajamaliza certificate au kako mwaka wa pili wa kwanza kana sapu nane kana karibia ku disco kana ingia kana jisaidia kana toka kana sema wako watu wa usafi na kushangaa mwanangu utapishana na bwana usiku wa leo aba metoita uwe na ujuzi binafsi personal experience na Mungu alihai awe na personal encounter hukotane na bwana naamini kabisa kuna watu wanaenda geuzwa leo mitazamo yao walivyokuwa wanajiangalia walivyokuwa wanajiweka kama unaanza kunielewa na kumuelewa Yesu alienituma nataka nisikie amina kwa baba jamani haleluya kwa hiyo kadi unavyomuona bwana ndio nakutana na watu walioshuka hukutani na watu wenye kiburi ungekutana na mpende koste au na mkristo aliyesoma sana utasikia najiita nita ni mwalimu tu makwaya hata kwambia na masters tatu unakutana na boazi hata ukimuita pasta ataki ukimuita mchungaji ataki anakwambia hapana mimi nikakifaka bwana mtu ambaye dunia inasikia ile neema ameweka ndani yake mtu ambaye East Africa ilishaelewa Marekani wanaelewa Ulaya wanaelewa unakutana naye anashikana na we mkono anakwambia bwana asifiwe hata ukimwambia panda gari anapanda gari hata muaita waubiri mia waombaji mia ukimweka wa kwanza ye ana maneno hata kwambia naimba na mtabaki hapa kama ana huduma ya kuunganisha mtaimba naye mtabaki naye hadi mwisho ni maombi yango kwa Yesu anapokuinua mwanangu jifunze kushuka usife kabla ya wakati wako anapokubariki jifunze kushuka ana una safari ndefu bado kama unaamini una safari na hiyo mbele yako ni matamo nisaidie kushikia amina kwa Bwana nami nimekuja nikotangazie mimi sio vodacom wanaotutia moya kwamba yajayo unafurahisha pana sisi tuna uhakika ana mabibili anasema hawa mawazo anayotoazia ni amani sana mwisho wa baraka mwisho wa tokofu sisi hatuigi kwao wao wamechokoa kwetu jamani haleluya haleluya isaya anasema ya kwamba mwaka ule anakufa uzia anaanza ona bwana mm, kuna mtu yuko hapa kuna mtu yuko kwa chumba cha bwana uzia anakufa nataka nikae hapo kwa hiyo kadi unavyosogea kwa uwepo ndio kadi tunategemea wana unashuka bazi sio kama umeimba i know you my son na kujua na mke wako mkiwa mko na Yesu tu cha kutumaini hamna ni damu ya Yesu lakini mlikuwa mna Yesu kweli na hata sasa mna Yesu haleluya 
yote uliyepo hapa safari uko tunaenda nayo ni ya kujidai kama wajinga kuna wakati natokea mahala alafu leo nimejipanga kidogo nimependeza kidogo kuna siku natokea tu kama alimu makwaya ndo style zake simple na kishati alafu anauliza huyo pastor Gregory uko wapi mwambie tusubiri kidogo muda wa neno utafika tutamuona nakumbuka zarao alikuwa ananifanyia na chuo wangu kipindi kile sijaacha kufundisha chuo kikuu niko hapo sijavaa tai na kulamba tu nimekuja hapo rafrafu natoka kwenye mkutano alafu na kipindi nao nilikuwa napiga kipindi hadi na watu wa masters niko hapo nje nimetulia hapo nafuta buti kiaina ile wasijui natoka kwenye vumbi unaweza uje jamaa yuko wapi yuko wapi jamani prof yuko wapi tumesikia anashusha nondo alafu ananiuliza mimi eti dogo samani wananiuliza mimi eti dogo samani umeona prof around hapa naambia prof nani gregory atakuja msubirini kipindi sasa satisa una namba yake tu yeye hawezi kutoweka si tunasoma masters atupige lecture haraka haraka wanaambia mimi dogo dogo unamjua alafu mdo wa kipindi unafika nakutana nao hello guys relax take it easy you know this is life This is the only the stature that God has given me, you know. I'll be your lecturer, you know, for this course. Oh, we never know on Cambia relax, eh, maisha tu. Hata kama umetukana lakini naona Mungu anakupatia neema yako siku ya leo. Alipokufa Uzia na limuona Bwana. Naomba nikae kwa mstari wa kwanza alipokufa Uzia nalimuona bwana alipokufa uzia nalimuona bwana unafikiri tunahubiri ili tupate nini bozi na mke wako na kamati mna, tunapata nini when we preach tunapata nini si ni watu wakao kupumzika kulala lakini kila tukiwa tunaomba tunafunika macho sisi kwa mauduma haya Yesu anatupatia neema tunakutana siku moja niko naona wadada wawili mmoja yuko na ijabu yake wako gorofani niko chini gorofa upande wa pili mimi niko upande huu siku ni Yesu alikaanza kuniambia angalia upande ule mwanangu nikamwambia Yesu vitu gani angalia kidogo kuna kitu kinatokea nilifikiri marafiki wanapiga story wanabadilishana peupe peupe sita sao saa 11 moja peu sa kuna moja sa kumi na moja Tanzania sio Ulaya yule mmoja akavua ijabu na yule mwingine yuko simple wakaanza hapo kushikana na kuanza kutaka kuanza kusagana na kunyonya mbele ya macho sa kumi na moja unafikiri kwa nini tunahubili kwa uchungu namna hii tunafahamu ndio maana hiyo kitu hata ingize gharama ya mamilioni boazi na mke wake na kamati hawasikia sara kwa nini we will never stop doing this kwa sababu ya mabaya ambayo tumeyaona ndio maana tunaongea ladies in christ tumeona kwa hiyo hatuwezi kumruhusu ile mbwa akawa anaumiza watoto wetu hatuwezi kuruhusu tumekutana na watoto wetu mabinti ile liniuma sana mtoto wa darasa la tatu binti wa darasa la tatu anaandika barua anamwandikia barua kwa kijana wa darasa la tano anamwambia leo mama hayupo tuai kutoka shule twende tukafaidi mtoto wa darasa la tatu anaandika kwa barua kwa darasa la tano ni katoto hata huwezi kuita binti unataka tunyamaze tusihubiri Unafikiri tutanyamaza wanangu? Unafikiri tutanyamaza? Tunasa, tunafahamu vinaendelea kanisani. Wapo kanisani kabisa. Sema iko viral hii kuna mnanyima ra kweli mna record. Mnanyima la kuna shuda siwezi kusema hapa. Nashukuru Mungu juzi niko na jiandaa kuna maombi. Natoka kumaliza ibada ya kwanza ya Mwani Broly. Nitulia hapo ofisini room takatifu ananiambia subiri 
Naambia bwana nimechoka natamani nenda nyumbani pumzike kidogo na lazi mgongo. Anaambia tolea kuna mtu namleta. Nafikiri tu nasikia raha. Mtu wa Mungu anakuja analia. Anasema baba this is too much. Sitaki tena hii. Nimechoka. Nimechoka sitaki tena. Nafikiri tu nasikia raha. Nafikiri tunaweza kutulia. Haiwezekani kutulia. Bwana atusaidie sana. Mungu akubariki uliyepo hapa usiku wa leo. Najua utamwona Bwana. Hii ndio inafanya tupate hasira. Kuna mmoja anatoka si kwamba anapenda. Si kwamba wanapenda. Wengine nitakwambia niko hapa kuongea uzia. Mwaka ule alivyokufa uzia na limona bwana sitaki kupeleka into theology and the what maslahi nitaka inione nataka kuntoa ngata kupeleka uzia alikuwa miongoni mwa wafalme waliofanikiwa sana kwenye Israel ukimtoa Daudi yeye ni the best of all achana na Suleiman uzia alifanikiwa alipiga vita akajenga ngome alifanikiwa akabarikiwa sana uzia na watu wengine na watoto wake na na manabii wa huko ndani waka relax na hali walionayo wakasema life is good hamna anaweza kutuvamia life is good hakuna anaweza kutufanya chochote tuna kila kitu and this is what is happening in america and europe and some other parts of africa waliona wame, wame relax wamefika sisi hatujafika tunaanza katika jina la Yesu ali hai na habari njema ni hii mwanamke na mbinti wa Kiafrika uliyepo hapa haya ni majira ambayo Mungu anaenda kututumia sisi wenye ngozi nyeusi kugeuza dunia iwe kwa karia yako as an accountant as economist as a geologist as a lawyer as a medical personnel as a Ever, as we refer up career profession as fight is concerned Mungu atakutumia kwa namna yako sisi wengine wakina mwalimu tujiandae sisi wa injili tujiandae kwa ulikuwa uko America ulikuwa hapo Kenya juzi umeenda South Africa umetembea huko haya ni majira Mungu anaenda kokotumia nataka nikwambie atatumia shule yako kokotana na maisha ya watu atatumia upako wako kokotana na maisha ya watu nimejuaje Hai ni majira ya Afrika lazima Yesu aitumie Afrika tumemtendea wema sana wale watumwa wa Israeli walika Afrika miaka 430 kwenye ardhi ya Afrika na kwa taarifa yako walikuwa Misri pale unaosoma jiografia na wakumbusha Misri wakizungumza mto Nile ambao walikuwa unawa provide sana chanzo cha mto Nile mnaelewa ni Victoria kwa hiyo sisi tumewarisha sana sitashangaa kuona waimbaji wa Tanzania haba na watumia sana walimu wa Tanzania waneno jiandaeni bwana atatutumia sana wahubiri bwana atatutumia wadada na wakaka na watumishi wa bwana tuliopo hapa nataka nikwambie jiandae usije ukaanza kujizarau jiandae kutumiwa na bwana ana uzia wako anaenda kuachia andiko inasema alipokufa uzia na limuona bwana uzia akiangoka utaanza kumuona bwana uzia akifa utaanza kuona mambo yanawezekana uzia akifa hauoni tena mipaka uzia akifa unasikia ujashiri uzia akifa unaona yote iana uweze kana uzia akifa ile background ya kwetu hamna mwenye nacho inaondoka andika anatimia bwana naokota wanyonge ana waini na kuona naacha nitabiri kwa jina la Yesu leo na kuona bwana anaenda kokotomia kwa namna ulivyo kwa jina la Yesu anza kujiweka sawa sawa na tangaza kwa jina la Yesu anza kujiweka sawa nasema tena anza kujiweka sawa jokia jirani yako mwambie jiandae kwa maeneo yote iwe kisekolojia iwe kiroho iwe kinini anza kujiweka sawa kanisa haleluya watu wa bwana haleluya afrika ilimlisha yesu we fed jesus wakati roda nataka uwe yesu 
Mungu anaambia peleka mtoto Afrika the safest place na the prophetic place Yesu alikaa Misri kanywa maji yetu ya, ya, ya ziwa watoto wa mwanza wako wa mwanza hapa Yesu tuko Yesu mko naye mnaukaribu sana watu wa mwanza na Yesu vile amjijui Magu alitaka kuonesha mkoje alafu Mungu kachukua magu. Hmm. Mimi nachukua ile naelewa. Haleluya. Tumemhost Yesu for good months up and years. Mpaka Herod anakufa, anamwambia Maria Yusufu, take the boy back to the Bethlehem. That is stupid. That is stupid dog has already died. Take my son back. Anaondoka Afrika. Acha nikwambie nisifie Afrika. Acha nisifie the great prophet Moses. The great prophet ever happened on this planet called Earth. Alioa mwanamke kutoka wewe unaelewa. Unaelewa, unaelewa. Unaacha nikuachie hiyo haijakunoga wakati Yesu anabeba msalaba mwanamme amechoka maisha amechoka kabisa kimwili alichukua mwa man from Africa kuna mji unaitwa Kirene karibu na Libya akaokota msalaba akalazimishwa bebe msalaba akakimbia nao mpaka Golgotha that is Africa that is Africa that is Africa usishangae why God is blessing us why God is using us why God will turn upside the world Oh by using this black color who oh, see despise mwanangu naipenda rangi yangu mwanangu nikisifia Africa unajalo Tamani kuzaliwa Ulaya you don't know what are you talking about Saliwa Ulaya mwanangu wa Ulaya wenyewe wanatamani ongezaliwa bongo huko Africa alipokufa uzia uzia nataka niongee vitu vichache Uzii inawakilisha mazingira aina yote mbili. Mazingira ya kwanza ni comfort environment. Ambayo inaweza kakufanya ukarelax hapo. Naomba niongee kwa short, alafu niongee vitu fulani Roma mtakatifu amenisisitiza niongee. Hata kwenye notes nafunga ili unielewe. Hamna cha notes hapo, unielewe sasa vizuri. Kwa hiyo uzia inawakilisha atmosphere ambayo unasema I don't feel like you pray you know the grace of God is sufficient and abound all around it is okay it is well it is well I can break through hata nisiposoma I can break through hata nisipoomba I feel the power hata nisipofanyaje I feel the power that representing the one side one perspective of so called uzia inamwakilisha uzia comfort zone comfort zone you see bendy son japo everybody needs comfort like in the other side the other view ya uzia inawakilisha ijumaa kuu when i'm saying that you will get it very easy inawakilisha ijumaa kuu ijumaa kuu nini ups and down pain disappointment rejections torture feeling loneliness inawakilisha uzi kuna vitu lazima vitoke uenda ni mazingira mazuri au mabaya usijute kwa nini yule yule kaka usite mbwa mbwa ni shetani na mchao usite mtumbwa kwa nini yule kaka mtumishi wa Mungu alikuumiza moyo tena wakati wa mtihani wa form 4 mwingine alikuumiza moyo wakati mtihani wa UE na ndio ilikuwa pepa ngumu kuliko zote akakutext ninavyoona leo iwe mwisho si angeniacha nimalize UE ili jini hakuwa jini kuna watu wanaanza kunielewa asante roho mtakatifu <laughs> utaelewa tu hata ujikaze naenda na wewe taratibu yule ni mtumishi wa Mungu ali hai Mungu alitumia yule ili uweze kumuona Bwana. Alivokufa uzia, mpe tu jina zuri leo. Mwambie uzia. Usiite shetani, nitakwambia. Mpe uzia. Uzia alikufanyia kitu kibaya na siku hiyo anakufanyia ndio ukaanza kutafuta na tenzi za Roma. Uka download Bible. It was that day. Uka download Bible, uka download na tenzi kasema staki mabongo flavor of course alikuwa anazifeel lakini from now onward 
I love you Jesus. Ulisema ile siku ni uzia aliletwa kukomesha. Alivyokufa uzia na alimuona Bwana. Kuna watu wanaanza nielewa. Alivyokufa uzia nafsi yangu ikamuona Bwana. Uzia anawakilisha mambo mawili. Sasa hayo mawili tunayachukua tunayaweka kwenye kapu. Aleluya. 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 Nataka nichukue katika mawili nichukue moja la upande mbaya ule. Mimi nataka nidili na mitego leo. Nisaidie kwa mimi jirani yako mitego. Mitego. Ikifa hiyo uzia huyo wa mtego uko salama kwa jina la Yesu ali hai. Uko salama kwa jina la Yesu ali hai. Akielewa hapo mahali. Uzia huyo alivyokuja alikuja kama mtego. Na wangi wamenaswa pale. Ndio maana hii kitu hii ministry ladies in Christ. Ili watu wachomolewe na Yesu. Wawe bora mara 10 saiti. Wawe watumishi bora saiti. Viongozi bora saiti. Tuzione ndoa bora saidi katika jina la Yesu alihai. Tuone viwango bora saidi kwa jina la Yesu. Tuone wadada wanaolipwa dola kwa jina la Yesu alihai. Tuone wadada wadogo na masio katika jina la Yesu alihai. Tuone wadada wadogo wanamiliki utajiri wao katika jina la Yesu alihai. Ili hayo yatoke lazima uzia afe. Ah, haleluya. Haleluya. Aleluya. Sikia. Nimefunga notes ili usiseme sasa tunaanza tunaacha masuala ya notes. Tuongee vitu vya uzia. Aleluya. Tuongee kitu za uzia. Kwa tuguse nataka niguse mitego michache. Uzia wako yule aligeuka mtego wako. Ashukuriwe Mungu Isaya, malaika wakaingilia masarafi, akapona. Asingeingilia Mungu na bado alimuona Bwana. Angetoka patupu. Usisahau. Isaya kita, kitambo hiki anaandika atunasema hapa chapter 6 Isaya tayari ni prophet na kwa taarifa yako miongoni mwa the major the major prophet of the bible uwezi kumwacha Isaya hiyo time anatembelewa ana, ana na hiyo personal encounter tayari alisha professor ni prophet of god hiyo time Isaya ni prophet of god kuna mtu unanielewa tayari maana yake ni naongea ndani yako katibu mkuu we unajua nakukumbusha kuna vitu vikubwa vya Mungu kuliko zaidi walikuambia watu nisaidie kugeuka kwa jirani yako naomi mdogo wangu bado kuna vikubwa kwa Mungu ndani yako you feel sometimes unajisikia ku explode you will explode vile unawase god wow not wow That is not a real wow. Ujaiona wow ya Bwana aliyosema sirini. Wow my daughter. Oh Pastor Imani, you have never seen this ministry going beyond Tanzania. You will see it. Wewe umeiona wow kidogo ya Mwanza na ya Arusha na ya Moshi. The Islam is kufunje. You will see the biggest wow that God has spoken it aloud but you have never heard it very clear. You will hear it in the name of Jesus. Nataka nikwambie kuna wow. Mungu alisema lakini hujaiona. Umefocus kwa uzia. Mtego huo ukioshinda leo your life is. Haleluya. Hautatishiwa tena eti. Ameni hati wewe ni wakuatiwa. Wewe ni wakuatiwa binti yangu. A beautiful angel like you. Unaanza kukaa hapa agenda amna. Ameni hati. Is that the agenda? Ujue tu ni uzia. Asante uzia kwa kufa na muona Bwana. Utakaa na uzia unabeba uzia ndio mnaelewa naenda mahali naongea mtego iko mitego kama 12 nigusa kidogo leo mzee makwaya sasa mimi tasa nataka ni combine teaching na explode alafu na teach mzee boss na pasuka alafu na wafundisha kidogo hiyo ndio inaongea liko nikiwapasua hapa jamani uzia kafa nataka muone bwana nataka wewe wewe tulia kwanza tueleweshwa na kufaja uzia Ntapasuka hapo kidogo dakika chache lakini kuleheshe hapa. Usia wenu wengi amegeuka mtego wako. Mm. <laughs> Namba moja. Uzia wako ili umuone Bwana uzipuka uzia asiwe mtego, uzia au daraja lawe kupanda kumuona Bwana. 
Nataka nikae hapa usifanye uzia awe kikwazo ufie hapo. Askofu wangu na one of my, my greatest dad in ministry Dr. Magnus Mutya kanambia Gregory kuna kuanguka ukianguka acha upumbavu unakaa hapo amka jikungute chomoka. Tunaenda sawa sawa. Usikae hapo unakuta unakuwa mpuzi unalia umefanyaje? Baba lile jiwe. <laughs> Kwa nini umejikua uko hapo chini? Jiwe lile achana uzia huyo. Usimchukue mzia kama mtego. Mchukue kama daraja la kwenda kwenye the highest and higher dimensions. Hallelujah. Hallelujah. Namba moja. Namba moja. Hii nianze kabisa kwa wanangu. Nianze wanangu mnielewe. Mliopo hapa wanangu ambao mna ndoto siku moja za kuwa na familia. Kumlazimisha Mungu Uyani unajua hiyo ndio kitu kubwa sana tumejifunza na mke wangu na wahubiri hapa ambao mko mnaelewa kumlazimisha Mungu akupe unachokitaka akupe unayemtaka mm, uzia lazima afu huyo uzia akifa utamuona bwana pastor boa pastor boa zina mama boa najua kupali una relationship talk lakini Mungu ameniambua kunibadilishia mimi nimeacha dali hapo. Nimeanza nisikie ni flow vile Mungu anataka. Sasa nafanya vyote in one. Haleluya. Kwa namba moja nyie mnakosea. Huyo uzia anakuwa unamlazimisha awe naye unavyotaka. Ni kusikia mara nyingi tu. Eh mwanangu vipi? Eh vipi ndoa hiyo? Tayari baba mambo yako lakini ananisumbua sana. Yaani sio kama ninavyotaka. Huyo uzia acha afe amekuja lakini yani unaelewa pointi yangu nisaidie kuweka kwenye mabano ili niziweke zote mbili tu in one ni combine usifa usitake Mungu akupe unayemtaka unavyotaka moja au usimsaidie Mungu kazi hata usiposema amina anaelewa usimsaidie Mungu kazi usimsaidie Mungu kazi na hapa uaga na sema acha niguse kidogo sisi tunaongea ladies in Christ one of the challenges in relationship we really know that one of the challenges in relationship you are always kukimbia sasa nagusa hapo ambako ndio kwenye kidonda cha moto hapo acheni kumsaidia Mungu kazi uko hapa mwanangu wewe mkaikiti nitakupa nafasi baadaye nikuunganisha na Yesu Huko ni msabato asante kwa kuja mwanangu. Ukiniuliza baba muda umefika sasa niroje niambie usisumbue dunia. Wewe ni msabato kaolewe na msabato. Wewe ni mpentecosti kwa maana mpentecosti. Wewe ni mkatoliki nenda na charismatic mwenzako. Usitufarogie mambo. Say baba hapana eh naendelea naye taratibu. Anaonesha neema atakuua. Huyo uzia afi atakuua wewe. Wengi mko hapa mmeuliwa na hayo mauzia na mnajikaza tukienda kuomba uhamisho utokei tunasikia tu watu wanalia lakini hamna matokeo kwa sababu uzia amewaua wao baada ya uzia kufa amewaua wao usiwezi kumsaidia wewe unaweza unajua kufa unajua gharama ya damu ya Yesu wewe unajua Golgotha unaijua unaisikia unajua kaburi wewe baba nimekutana naye lakini yani sema za kweli anapenda chachi anapenda chachi wewe umerogwa anapenda chachi mwanangu umerogwa chachi ni nini chachi si hata wanga wanaingia chachi chachi hata makaba si wanaingia chachi ni nini wewe ustutishie chachi anapenda sana chachi kwa hiyo endelea kumwombea yani akikubali kufanya fasta la toba tunambatiza fasta na tunamwekea mkono aanze kunena ndoa Acha uzia afe. Ah, acha uzia afe kwa jina la Yesu. Acha kumsaidia Bwana kazi. Kama ni wako wako hata kupiga kibuti. Waambie wewe. Kama uzi, nitamuona Bwana. Nimeye kuona watu nikamwambia hata mkigombana hii ni ushauri wa baba. Sigombana na mtu kistarabu sana mpaka unajidi, unajitoa unajizima data. Wewe kwa nini nini achana na mimi? Bila wewe naishi. Wewe mbwa. Alafu siku kumbe ndio uzia wako. 
Uzia in the, in, the, in, the, in the other side, very positive side. Mungu anamwambana mleta. Jamaa ulilitukana na wewe Mungu kakunyima la. Anakuambia ni yeye. Yesu Kristo nitetee. Shida ya na shida atakufuata dada na ujumbe wako tena. Mimi mtumishi wa Mungu sasa niache nika wengine sio mnaenda omba ni ile ya msiende huko naongea tu usimsaidie Mungu kazi. Ngio okay, jirani yako kwa moyo mweupe. Leo ndio Mungu anatuponya kistaarabu. Unafikiri siku kwani hatuna mahubiri ya kutisha kama hatuna? Hatuna mahubiri ya kutisha. Nengeza kuchomoka ufunuo mbili tano saba pale. Geuka ulipoangalia pale ulipoacha upendo wako wa kwanza. Geuka geu... Na kutishia nini? Na kutishia nini? Nataka ujue tu. Ngeukie mwanzako, mwambie vipi? Umemsaidia Yesu au hujamsaidia? Umemsaidia? Umemsaidia Yesu uzia. Na kuonesha amegeuka mtego. Baadaye akufa umeone Bwana, amegeuka mtego. Mm. Acha niguse patibia hiyo kitu moja. Acha na kumsaidia. Sasa unampangia Bwana. Sasa baba nimeshaamuaje? Lakini naomba awe na kitu cha kufanya tena cha maana Uzia wako ajafa atakuua Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mtoto wa Bwana. Wewe ni nani? Nimeoshwa na damu. Wewe endelea na kiburi. Acha kumpangia Mungu. Imradi anafanya kazi mtoto wa watu. Na unajua ana Mungu anafanya kazi hata kama nyama takataka the issue is kazi baba una, the issue is yani, no match no match at all we can't match at all no compatibility no compatibility wewe unajua compatible unajua the principle of compatible there is no compatibility at all at all at compatibility compatibility wewe muulize hao dada wanatukubali leo hatukua hivi no compatible sio sio compact compass compass hamna hakuna rula ndani ya compass wala bikali unajua ile ya kuzungusha hakuna chochote unaongea compatibility naongea uzia alipokufa uzia utaomba mpaka ufe hakuna upako utalia una kesho na tubu he Mungu liai leo ukinitakasa leo ninakuwa hivi nasema usimame ujue hicho Ujue hicho ndio maana ya ladies in Christ. Ujue hicho bwanangu. Acha kumpangia Yesu kazi. Ukijua na ukawa honest, ukaja hapa ukasema God, I start afresh hapa. Nakwambia kama kama kuteleza hivi, kama kuteleza. Kama kuteleza kama muda wako umefika tunakula harusi. Eh? Tunakula harusi. Jamaa wiki chache tu alituambia na akatuhakishia. Mimi ndani ya mwezi nitalipa kila kitu na harusi yangu itafungwa tisa Disemba. Dunia nzima ikisherekea huyu inasherekea harusi yetu. Tukamwambia mkiongwa ni juzi juzi hiyo itawezekana. Imeshaenda kuwezekana. Tatoa hela kila kitu na nini jamaa kajipanga amezamilia. Kwa hiyo usiniambie eti sio nini. Ah ah chochote kinaweza kutokea. Haleluya. Usimpangie Mungu akupe unachokitaka. Una, unataka mrefu wafupi nani apate hiyo ni uzia akifa huyo unamuona Yesu pastor imani let them know huyo ni uzia mi nakwambia leo if that uzia will never die you will never see god forever mwana utatembea na arrogance na pride hey, mungu just look at me you know just look at me you know i'm do that short you know I need somebody at my level at least we at least unajua. Wewe unajua at least wewe. <laughs> Unataka warefu, nani apate wafupi? Na wewe ni mwanamke kuna siku tazaa watoto utaelewa kitu naongea. Alafu Mungu akupe wafupi wafupi wale ulikataa. Mwalimu wako unajua? 
So iba wetu bado kidogo asioe kwa sababu ya ufupi wake. Anajua maana. Naongea siri na mke wangu anajua. Mdogo wetu bado kidogo asioe. Kila kienda kwa dada. Mimi nashangaa. Mdogo wangu una upako, una neema. Wewe unaweza unajituma kuliko mimi kutafuta hela. Shida nini mdogo wangu? Kuna pepo gani? Jini gani? Njoo tufunge tubomoe ngome. Hamna jini. Nikamfuata dada mmoja. Maana alishao kila kitu tukaweka mitambo kila kitu ikawa inaenda vizuri. Ghafla dada watu sina amani, kambia hii amani naifuatilia. Nikasema hii mpaka nipate katika china la Yesu. Nikamwambia utanitambua nataka hiyo amani. Kwa nini imeondoka ghafla? Nikamwambia unanijua, bwana nijua na Yesu wangu. Nikikuendea nne kavu na kuomba ufe unakufa. Usiletee ujinga wewe mdogo wangu yule pia wa kiume. Umeumiza hisia zake. Kwa nini amani imepotea ghafla? Nikamwambia be honest mimi sitakuua sikupeleke maombi ya kukuua niambie pasta to be honest ufupi <laughs> kuna mtu anaelewa kuna mtu unaelewa mtoto wa Yesu hapa kuna mtu unapata kitu usiku wa leo nataka tukienda omba ni seme wanangu acha tumuite bwana acha tuangushe madhabahu acha tuangushe ngome inayozuia mujiza wako usitokee iwe rahisi sana maana uzia anakuwa amesha kufa asipokufa unakuwa mtego wako zaburi ya moja na sita ninapoaga point hii zaburi ya moja na sita mstari wa 15 naomba anybody can read anybody Zaburi ya moja na sita kumina tano. Ataka nimalize hapo. Ikuwe na iti yako ya kipekeo siku wa leo. Hacha utoto. Let us go to maturity. Hacha kuambia nambiana. Mbona ujai ilo. Makuwa na juo. Mbona ujai. Ja. Ja. Sio. Ja. Vigezo vyako mauzia yako ya jakufa na una kufa umu. Mauzia ya jafa. Una mavigezo kuliko hata yesu mwenyewe. Au slim wewe una wewe una wewe kuona slim unafikiri ni kazi ndogo kukaa hivi slim makwaya unafikiri hebu makwaya simama nayo unafikiri ni kazi ndogo kwa hivi slim slim wewe muulize mke wangu unafikiri kazi ndogo jamaa na ndoa na watoto wanaendelea kuongeza mke wake jamaa anampenda slim ile gharama kwa hiyo unafikiri atakufa yule anayepi kwanza pale kanenepa mwenye yule juzi mara mwisho namuona nikimkagua makwaya alikuwa na kitambi mke wangu nakumbuka huyu jamaa ananepa ni mwenye nimeanepa mpaka naona aibu. Kwa nini kwa hivi? <laughs> Tunaenda sawa sawa. Hakuna mwembamba utaka milele. Acha kuweka vigezo kama kama Mungu. Sawa basi. Awe ah, pia basi uninyime vyote Yesu. Basi nawe wa kabila letu angalau. Wacha utoto wewe unaolewa na kabila. Unaolewa na kabila. Mwanangu wewe uzia asipokufa. Mimi nafahamu. Mimi ni mwanamume na mke wangu ni mwanamke. Tunaenda sawa sawa. Na tumepewa neema ya kuchunga watoto mamilioni na mamilioni. Naelewa hizo swaga naelewa. Mwanangu vipi mbona siku zinaenda? Hapana baba endelea kushusha ngome, endelea kuangusha. Ambe usiwetee ujinga. Tumeshaangusha sana nini? Kuna uzia ajafa. Acheni kutuzuga unataka mme wako aweje. Mimi awe mcha Mungu tu. Yaani awe mcha Mungu tu. Ndani yako una mauzia umeweka. Sawa Mungu hata kama amejaa roho lakini awe basi hata angalau. Awe hata na cha kuombea maji English. How are you? You never know. However, in addition to that, on the other side, on top of that. Acha utoto. Kwani mkiingia kwenye ndoa mtakuwa mnakula on top of that? Ada utalipia on top of that. Ada utalipia on the other side. Utalipia ada on the other side. Utakuwa mama utaenda saluni na also utakula ma, saluni weka nywele also utaweka also. Acha utoto mwanangu. Mgeukea jirani yako mwambie wewe uzia kama ajafa utangoja sana. Utaekewa mikono njoo nikwambie nyesi wa Dar es Salaam hapa utatembea kwa maprofet wote mpaka mpaka nywele unaota upala wote watakuwekea mkono watakuwekea mafuta mpaka utakuwa mtambo wa mafuta ya alzeti wote na umekuja nayo mengine na utakula chumvi mpaka utageuka mboga kabisa sina chumvi unazo eh? na una vitambaa vya prophet utachola mpaka picha zake prophet hamna kitu kinatokea 
Sasa naamua wote ni matampeni. Watu wamesha Mungu wa wewe ndio utapeli, uzia. Wewe ndio utapeli, mwache uzia afi. Kuna mtu unanielewa. Wanangu naongea simple nataka ukutane na Bwana. Wanangu nataka ukutane na Bwana usiku wa leo. Uzia Biblia nasema alipokufa mfalme Uzia nikamuona mfalme wa wafalme nikamuona Bwana wa mabwana nikamuona Mungu wa miungu nijua Uzia ndo kila kitu hapana kuna mtu lazima anguke kuna vitu lazima vianguke kuna mazingira lazima yaanguke kuna mazoea yanaanguka alafu unamuona Bwana katika jina la Yesu aliye hai Zaburi ya 106 mstari wa 15 inasemaje Biblia Amen. Wewe waje na wewe. Sikubali kuwaiwa eh. Soma. Kufa mpaka ukome. Urudia tena hapo. Akawapa si kifosi kingi. Hivi wanaelewa. Mnaelewa? Oh my god. Sawa. Ukilasimisha sana Mungu anakuambia, "Unataka?" Are you sure? Nataka baba. We nipe hivyo hivyo. Mimi naelewa. Anakuambia unaelewa. Biblia nasema akawapa walichomtaka, akawakondesha roho zao. Konda mwili. Konda dimples zipote. Konda kokote. Ukikonda roho maana yake hivi Mungu anasema, akawapa walichotaka na akawapa ugonjwa wa kuaua. Ukisoma version nyingine, anasema he gave what they requested, what they desired, and he sent unto them a deadly disease. Soma Biblia. Usichukue usimpo tu. Akawapa walichomtaka. Unalazimisha anakupa. Si hata unasema mtoto akilia wembe mpatie ukianza kumkata madamu akitoka. Hata mama tu ile baya anaambia baya eh. Unawakika baya eh. Tunakupa. Ngoja niwaambie wanangu. Msilazimishe kwa sababu mko nje ya game. Ndoa sio mbaya, ndoa ni baraka. Mimi ninawakika na ninachokisema. I am the happiest man on this planet called earth. Trust me, I'm enjoying. I'm not pretending and I'll never pretend. I'm enjoying. She's the best. She's my best friend. Na kuambia ange akitoa ange asinge kuepo Mungu baba. Mwana, Roho mtakatifu. Alafu na mke wangu. Hii dunia mimi nakuwa mweo. Mimi ni chizi na kuambia mimi. Na kuambia ningeshakuwa teja ningeshakufa. Na kuambia simbi kwa sababu yuko hapa namtia moyo. No. She's real. Ana kiumbe cha ajabu kiliumbwa kwa ajili yangu tu nice. Nakwambia ningepata na kiumbe kingine huko cha kulazimisha ningeshakufa mimi ningeacha hata kuhubiri sihubiri sasa hivi niko tu hapa unakuwa kama we mwanasiasa unakosoa. Sasa ni ujue ndio nini? Yaani unajua? Nilijua kwanza simu yake ipo. Ange boss ange panza kwanza. Umekuwa na we mwanasiasa unakosoa tu. Kwa nini unafikiri si unachokiwaza? Yaani nitegemea Apige kwanza boa zote nyimbo hizi tatu baada ya dada Naomi umeelewa dada Naomi nyimbo tatu umeelewa eh boa nyimbo tatu alafu tukishaja sana ro ndio waje pastor G unaona una, una, ulivyokuwa unakosoa you, you are criticizer you are not a worshipper you are criticizer yani we na shetani ni twins unaanza kunielewa unaanza kunielewa unaanza kukosoa na wengine you go too far. Unaje hivi pasta kweli leo. Ile suti alinyoshe. Umekuja usikize suti hapa. Kwa nini bo, pa, pasta boys hajamechi na mama, mama letu la maono. Eh ni bora na wangu mengi asingepiga tata ya gold. Maisha ni kumechisha. You, do you know the life? Do you know what life is all about? Acha ni wacha watoto watu usiwasengenye sana makwa ya leo. Acha niwe so romantic so lovely leo. Acha niwe so lovely. Muda wenu si kwa saa 9 mimi naongea tu hapa. Umeelewa mtego wa kwanza? Akawapa walichomtaka. Nakwambia uwe uzia akifa kwenye moyo wako. Alafu akasema baba, uwezi kunipa ovyo? Sikiliza. Mungu anajua unachotaka. Mungu anajua what is the best for you. Mungu anajua kilichopora kwenye maisha yako. Iwe shule, iwe ndoa, iwe kazi, anachua Yesu. Ndio maana umesha, wewe mwenyewe ni shahidi. Umeingia kwenye mtihani, vilaza wamekupita. Wewe wewe we, unasema, "Hii Mungu hii nayo maajabu. 
Ile sema Saidi ya mimi, ah ah Mungu anajua. Kuna kitu anatengeneza, kuna uzia na muua ndani yako. Usijifustai sana kwamba you are the best. Wewe you are the best, you are the most genius. Anaambia nimekuonesha, wewe ulikuwa unawasaidia. Na hiyo pepa ulisovu wewe, uliwasovia. Ila wewe nimekupa 65. Yule kimeo uliona nimempiga 94. Sio unajua mwenyewe kwenye maisha. Wewe mwenyewe unajua kwenye maisha. Kuna watu ulikutana nao vilaza lakini leo ndio wana ofisi. Mimi nimeona maisha yamenifundisha kunyenyekea. Wale vimeo tulikuwa na wasaidia ajui hata kufungua nani for figure, unamfungulia, unampiga maswali ajui hata 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 hata, hata logi ya buku ajui kwamba ni tatu, logi ya buku bezi 10 ya mnaga, logi kwa hiyo lokisha kuwa logi bezi 10, kumbi kipewa cha tatu, kumi na kumi na katika tatu naudi sawa sawa, hajui hiyo hajui. Leo naendesha ndinga kali kuliko yako. Hello, wasaji. Is it you? Unaambia. Yeah. God is great. Unamalizia tu hapo. God is good, you know. Yeah, God is good. You know in God we are learning, you know, to trust the process. Process, you wapi umeshapigwa? You know we are learning to trust the process. Trust the process. Mule muuni kilaza wale top 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 mbumbumbu. Kwenye top 10 mbumbumbu jamaa wa 9 wa 10 mbumbumbu. Da sana. Nikamwambia, "Sasa hizi kwa pasa nitakuita uweke wakfu moja ya kiwanda changu." kikopugu kaji ungeni na kiwanda bado naji, najitafuta na wafanyakazi wa church wako kama 100 anawalipa mshahara <laughs> anawalipa wafanyakazi 100 akawapa walichomtaka akawakondesha roho umeangalia uzia wako vingi mpaka unakosa raha ya kuomba na umekuwa unalalamika unajua usipofaidi usipofaulu hapa You will never be a prayer warrior. You will never be a man or woman of God. Trust me, never. Hiyo utamuona. Tunaongea habari ya kukutana na Bwana uso kwa uso kwenye maisha yako. Usiporuhusu hii usia afe. Utaanza kuwa mtu wa kununika. Why me, Father? Kwa nini nani? Mbona yule alikuja kanisani tulimpokea? Mbona ameokoka juzi after roll? Mbona ana sana mama misuri ya imani? Mbona she's not that spiritual than me? Why father? Utaanza kuwa mkosoaji, manunuko, utajaa stress ya utamuona Bwana. Unataka kumuona Bwana? Unataka kumuona Bwana mtoto wa Yesu aliyepo hapa? Naongea unataka kumuona Bwana? Achia huyo jamaa afe kwa jina la Yesu alihai. Acha uzia afe. Acha kumpangia Mungu. Leo mwambie baba mapenzi yako yatimizwe katika jina la Yesu. Ni neno gumu ila tamu sana. Nafahamu hiyo watu tunaombaga wanangu nataka ni kuandaa hata kwa dakika moja. Mapenzi ya Mungu magumu ni rahisi kusema tu mapenzi yako yatimizwe e eh, Bwana. Waulizi wanyapitia hiyo mapenzi. Magumu ila nini kitatokea inakuvusha? Neema ya Bwana inakuvusha kwa jina la Yesu. Kuna mtu ananielewa. Naomba niongee wala sijaja kukuchosha after roll. Sijaja kukuchosha lakini nataka niongee kuna watu wa karibu nafikiri wa karibu naongea mtego kuna uzia lazima afe ili umuone bwana kuna watu unafikiri ni wa karibu kwenye maisha yako lakini si wa karibu sana ongoja niweke namna hii ngoja niweke namna hii kuna watu uko nao kwenye maisha na umewakumbatia kwa muda mrefu unafikiri ni wa msaada lakini ni wakina yuda Nataka nikwambie unao wakina Yuda wale watu wazuri sasa hivi wako na maisha yako umewapiga teke umewatoa umewafukuza kwa sababu wanatokea kwa umbo la kukukosoa mwalimu ha ah, Gregory ana makwae makwae tumekuwa naye rafiki yangu kitambo kwa hiyo anaweza kanifuata hata Mzee Boaz anaambia pasta hapana sio papa pasta Gregory ninayemjua na nafikiri utakuwa umepunguza upako wa kufunga pasta hapana umeongeza story kwenye maubivu mtu huyo akikwambia sasa hizi nikiwa naishi usimpigie pasta Boaz wala pasta Iman sitaki wananifuatafata sana unawaacha unafikiri ni Yuda kumbe ni muujiza wako nataka niongee kuna watu nafikiri wazuri kwenye maisha yako lazima ujifunze kuambia ondoka katika ulimwengu alo usifukuze hivi kwa asira a acha utoto leo tu, na, kila ninachoongea tutaenda kukiombea baadaye kwa jina la Yesu kuna mtu ananielewa these are prayer points i'm trying to give you this is a prayer point namba mbili kuna watu umefikiri wa karibu sana maisha yametufundisha vitu vigumu kwa maisha tumejifunza vingi 
kwa Yesu tumejifunza vingi kuna watu unafikiri ni wakaribu sana na wewe wengine wako kanisani pastor dume naendeleaje ile lakini deep down atakwambia wewe utafanya huduma na utaweza kuna mama hapa tangu wewe hujatoka wewe huko mama wako hajawaza kukubeba kwenye tumbo hizo zikuwa huduma zao wameshindwa wewe utaweza tuone kama utafika mbali wakina wamebeba hila Mungu nisaidie niweze kushirikisha kaka ushuda na leo tulikuwa same flani na mke wangu kwenye madhabahu wakati tunajiandaa andaa kuja hapa nikawa namshirikisha hii ni live kwa sababu ni ndugu yetu ni ndugu yangu naelewa kwa nikitaja is not bad ni ndugu yangu alikuwa na rafiki yake alijua ni wakufa na kuzikana kumbe rafiki yake anafunga na kutoa sadaka sehemu mbalimbali ili rafiki yake kamwe asije kuolewa kamwe rafiki mtu sasa mdogo wangu ya kielele tatu kafu nataka shosti olewe shosti olewe akaolewa shosti mtasamia sikiza ndio fikiteni zote zikatokea alifikiri rafiki yake wa moyoni sana lakini ndani alikuwa uzia ambaye alitakiwa kufaa kujua mpaka siku Mungu aliamua kumsaidia rafiki mtu anaongea alisikia sasa mdogo wangu anaanza kuchumbiwa haitatokea anaongea na mama yule mama bahati nzuri ni mtu wa maombi kwenye kamati na mdogo wangu anasema hiyo nitahakikisha itatokea nitaongeza sadaka nitafanya kila ninachoweza kwenye maisha yangu hawezi hawezi kuvaa shela jeupe yule yavaa hii hata la kubariki ndo hata bariki nitafanya kila ninachoweza naongea uzia moja lazima afe na mimi nafikiri kila mtu anapiga makofi tunabarikiwa na huduma yako tunabarikiwa sio kweli wengine wanasema tunatamani usifike mbali mwalimu we nani we nani upo kwenye hii kwenye game ya injili kwa muda wote tuna siku tunaombea uanguke ufanye zambi tuisikie scandal yende viral lakini ukikaa nao ni watu wa karibu unaendeleaje pastor boss tunaeni we unawakilisha afrika unatubeba tanzania tukikuona kenya tunamuona tuna yesu tanzania hoi kumbe anasema lini utaja Yesu naongea au sio kujua ndo alipokufa natamani kuna kitu kikife wewe ni mkubwa kuliko unavyoanza katika jina la Yesu wewe ni mkubwa kuliko unavyojitazama wewe ni mkubwa kuliko alivyokuambia mwalimu wako nataka niseme wewe ni mkubwa kuliko alichosema mchungaji wako hata kama mtatabiri hapa wewe ni mkubwa zaidi ya hicho ana baba alivyo mkubwa anaijua hatima yako kabla hujasaliwa anamwambia Yeremia sikuangalia mtoto sikuangalia sejua kuongea na iona kikubwa ulichobeba wani nabii wa mataifa ninakotuma mwanangu jamani haleluya aliye ndani yako ni mkubwa kuliko unavyoona madui na vitu vingine naongea kuna uzia wako hapo lazima afe unielewi acha niguse familia tu ya ndani yusufu wale wote wakina Lawi wakina Simoni kina Yuda ndugu zake kafanya zambi gani kupata maono kwa bwana bwana ndoto anakuja huyo mpumbavu chimba shimo tunamuua hii ni damu hii ni damu damu yao pale hakuna mchawi wala jini hatujambua pepo sasa wachawi wachawi wa, wa, wa morogoro wachawi wa mbagala wachawi wa wapi wachawi wa kisiju wachawi wa wapi wa kibiti wachawi wa lukwa wa wapi hatujambua wachawi wa sumba wanga damu moja anasema huyu anajilie mandoto mu leo afe chote upumbavu afe damu yao lakini wakikaa wapiga story dogo vipi za kuchunga za shamba huko dogo fresh mwarudi salama hamna chochote kondoo ziko vizuri asante sana dogo karibu chakula kimeiva ndugu mmoja naongea kuna uzia lazima afe how do you pray usiombe usiombe umefunga macho yote yani naongea kwa nyu ulimwengu wa roho yani usiombe blindly e hey, bwana watu wote ulionipa na amani mimi si chochote la wewe unajua sirini a a a a a a a a a a sema bwana katika jina la Yesu ya hai yoyote ya adui ya kwangu ambaye ni adui yako kufa na afe sijalishi awe ni baba mkubwa baba mdogo mtoto wa shangazi wa mjomba 
awe tuko kwenye praise team kwenye kwaya baba mpanga wako muondoe katika jina la Yesu aliye ama nasielewi wapi ni wapi e bwana kuna mtu unanielewa siombe blind baba wote umdhani ni wapenzwa angalia tunavyopenda na tunapendana tunapendana una uhakika una uhakika wewe unaomba kiblani mimi mimi siamini ukitoa mke wangu hata wewe uliotulio hapa sikuamini eh tukaenza maombi ya vita na kutesti hata wewe baba namkata katwa katwa ukiona ukatiki naendelea mimi nakuamini hivi sana fahamu mimi boss wewe mwanangu wewe wewe sikukati mimi naomba na washirika wanasikia Baba katika jina la Yesu washirika wengine ambaye amevaa kinyago kama mshirika lakini mwanga namuua kufa na afe na mkata katika jina la Yesu na wanasikia Mshomba mbele babangu mzazi babangu mzazi Baba katika jina la Yesu mchao yote yaliopo hapa afu niko naye Mzee akafungua macho. Una maana gani? Nikamwambia baba katika jina la Yesu. Naendelea kuomba mzee tupige majeshi, piga majeshi. Kuombea kupiga majeshi. Kamaliza sema una maana gani? Baba yako mwanga nikasema baba hata mimi naweza nikatumia maana yangu ilikuwa naongea ro ro. Nikuja nitafute theolojia ya kumuelewesha. Na ni mchungaji. Kimoyo moyo nikajikaza nikasema nikamwambia baba we unaweza ukatumiwa bila kujua. Na mimi naweza kutumiwa nikitoa nafasi. Mbona Petro anatoka kupatia kitabu cha Mathayo 16 msalawa wake 19 wewe mimi wanasema nani mwana wa Mungu aliyai Petro neema imekushukia sio wewe msali wa 21 22 anamwambia Yesu hautakufa Yesu anageuka rudi nyuma shetani wewe tunaenda sawa sawa tunaenda sawa sawa tunaenda sawa sawa kwa hiyo mimi nakupa prayer point ya usiku wa leo Mungu uzia mwingine naomba ili ni kuone yoyote ambaye niko naye Mungu sijui innocent frankly speaking siwajui ila wewe unawajua upanga wako waondoe acha kuomba kistaarabu wewe utabaki hivyo hivyo shetani sio mjomba wako adui sio mjomba wako usiombe kistaarabu baba wote tunanena naiona atmosphere unaiona atmosphere gani hapa atmosphere gani unaiona wewe wewe pitisha upanga atakaye anguka pote ya mbali haleluya haleluya Ndakwambia hicho mimi najua nimekiona kwa sister wangu katoa sadaka aliyembeba akakopa yeye dada alikopa akanua nguo zote za kichain pads za send off akafanywa shere yeye anasikia dada kachumbiwa anasema mimi naenda kutoa sadaka tena kwenye madhabahu zangu havai shela hata va hata va shela asahau swaiba wa karibu Uko tayari kutesti yale jirani yako kama ndiye usie. Uko tayari kutesti. Uko tayari kutesti katika jina la Yesu. Uko tayari kutesti wa mwisho inatosha nimalize alafu tukaombe. Uzia huyu wa kifa mimi na wewe tumepona. Mzia huyu mmoja amegawanyika katika sehemu mbili. Namba moja naongea mmoja mkubwa maneno uliotamka na uliotamkiwa. Namaliza huyu Alafu tunaomba kwa jina la Yesu yaani maneno uliotamka na uliotamkiwa maneno ni roho ukinianza kunyelewa hapa acha na ile kitabu cha Mithali 18:20 mpaka 21 uzima na mauti wakati kakinywa chao na nina wao wapendao watakula matunda ya ah, ah. acha hiyo ujue kitu cha kwanza maneno ni roho words are spirits words are spirits words are spirits maneno ni roho Yohana 6:63 maneno ni roho maneno ni roho Yesu anawaambia maneno niliyowaambia ni roho tena ni uzima maneno ni roho nataka ikae hapo tu maneno ni roho maneno ni roho alafu nataka ukiwa unanisikiliza uelewe Uchawi ni maneno. Kuna wachawi wa stalabu walioshika Biblia tuko nao kanisani. Wameshika Biblia, wanaimba na tenzi na wananenaga lakini wachawi. Unisamee. Uchawi ni maneno. Mimi ni mtoto wa pwani naofahamu uchawi. 
Namuona babu kuna mmoja babu yangu mkubwa alikuwa Concord number 1, Concord number 1. Miaka hiyo amna simu. Kikitokea tu hata kaka anaumwa. Baada ya dakika 20 utamuona babu ametokea. Ameanza kuumwa saa ngapi? Hamna aliyompigia simu. Na katoka mbali na alipa na uli sio 1000, sio 1800. Ameanza kuumwa saa ngapi? Mleteni mwanangu. Anamshika, anampiga vitu anaondoka zake mtoto mzima. Naelewa. Naelewa wala sikutishi naelewa kuna mpuzi mmoja amebakia yule naye namwombea afe muda wote ni babu yetu yule mpuzi ukimpa soda anakunywa soda anainywa soda chupa anamaliza alafu anaanza kula na chupa yenyewe chupa chupa anakula na meza asanteni sana jamani kwa ukarimu anakunywa soda na chupa yake tumboni kwa hiyo usimtishie nikikwambia naelewa uchao yupo maneno Nimekwambia namba moja ni roho. Kuna maneno umeongea. Na ni roho inafuatilia. Ukielewa hii inakuwa rahisi kuhubiri kuliko ile ya mithali 18. Ye uzima na maote. Wao katika ah, ah, inataka hii uelewe kwanza. Maneno ni roho. Alafu namba mbili ili nikihubiri hapa nikwambia simama tuombe itakuwa rahisi. Maneno ni mtego wako binafsi kitabu cha methali sita mstari wa pili naomba kamanda wangu nisome alisoma yule naomba huku nisome nani alisimama dadangu pale nisome methali sita mbili nisome hapo maneno ni roho moja lakini maneno ni mtego wako mwanangu umepoteza biblia hata ya simu nisaidie kamanda ume, umefika soma tena methali sita mbili na kuamini mwanangu tunamtia moyo tunasema amina inatosha mwanangu hatutegwi na uchawi tunategwa na maneno maneno ni roho maneno ni roho kile ulisema na kile ulisemewa tuko hivi tulivyo sikiliza vizuri tuko hivi tulivyo hakuna ambaye ni genius hakuna ambaye ana vipawa zaidi Boaz, umezaliwa una, unawimba. We, mwanangu, una, we, mkulugenzi wetu mkuu, mama angu pasta imani. Ulizaliwa na maono tangu udasa lapiri, unaona hii kitu, unayona mikoani, unamuvu. Ulikuwa umezaliwa na yo. Mama angu mlezi na maidia sisi. Ulizaliwa kamba utakuwa na support hii uduma na mna hii. Uwe visi kanya. Na uwe fikini nimezaliwa na mi pasta. Hata kama mtoto wa pasta, uwe nimezaliwa pasta. Amna, hami sikuzaliwa hivyo wewe. Sikuzaliwa hivyo. Sikuzaliwa hivyo. Mwamba mnyamwe zikinyama mimi nimekuwa mtoto wa pasta lakini kakimbia nyumbani kanisani. Sawa unanielewa? Mimi nimechola matatu, mimi nimeelewa. Nimeingia club mwaka 89 mara ya kwanza. Walikuwa wapi? Hata ndoto za kuzaliwa alafu sitaki kunzingua mwanangu ujaye tu roho. Umeelewa? Mwaka 89 naingia club, naingia club kupiga mavitu mwanangu. Umeelewa? Kupiga mavitu, mas step mwingine mnacheza leo hapa wewe. Ah. Mecheka mwone vile. Naongea maneno ni nini? Ni roo. Hivi tulivyo ni matokeo. Ya kile tulisikia. Wengine msipo kifuta kimekuwa hivyo. Kisema. Alikuumiza mwaname moja. Ukase, uka, ukatujumuisha ote adisisi baba zako. Wanamme ote mbwa. Hauta kuja uolewe. Mpaka unafuta hiyo uzia. Uyo uzia akifa unamuona buwana. Ulituita ote mbwa. Hadi babako mzazi ni mwanamme usawo. Wanamwe ote mapaka. Yali ni mapaka. Sisi mapaka? Na utaolewa na utachumbiwa na paka. Na ulisahau. Ukiongea neno. Sio la kwako tena. Ukiongea neno. Ulimwengu alo ni kufundishe kinachotokea katika ulimwengu alo. Ukiongea kizuri, mwalimu makwaya ya mungu wa kutunzi, kizazichi kina kuitaji. Ukio hivyo, malaika wanalichukua, wanaliatamia. Kizazi kina kuitaji, kizazi kina kuitaji, kizazi kina kuitaji. Kuna wakati ajali na kupata, so kwamba uliomba sana. Neno ni roo, madam, kizazi kina kuitaji. Ajali usa, inikuwa nife, sujui inikuwaje, I can't even, it's so can't explain. Ini roo, inalinda, kizazi kina kuitaji. Pastor Imani, unasema hile likuwa ajali kabisa na mewangu, halikuwa kalala na mini kalala. Pumajikuta tagari mepaki nje kabisa ya balabala na wote tunanena so kwamba mlijia aloha 
dunia kuna mtu alitamka hii pasta imani na boazi dunia bado sana wa mwisho tunawahitaji lazima dunia igeuke ajili ya huduma yenu e Mungu watunze ilikuwa ni roho malaika wanachukua wanaambia hii unasikia tunawatunza hawa watunzwe hawa watunzwe baba umeona hawa watunzwe ulimwengu wa roho unachukua unatamia ulimwengu wa roho upande wa pili wakisema alivyoumizwa na yule mwana nasemaje sasa kusikia habari zao manyang'ao shetani anachukua hata kuja kusikia habari za wanaume hata kuja kusikia habari mpaka umri unaenda anasikia kuzeeka kwa ni ndoa ina maana sio yeye mpaka akiamua kufungua nafsi alafu tuanze kumuombea anashangaa anafunguliwa usijidanganye eti nimeokoka ah, kuna vitu uliongea nimewahi kukutana nikiwa na, na, na ubiri hapa zanaki hapa zanaki nilikuwa na ubiri kama miaka mitatu imepita mitatu hapa juzi mitatu miwili wakati nimeingia hapo nikasema simameni vitoto vyangu niongee tu ndio kama ya yule vitoto vyangu simameni nataka niombe muwe na hela tukikutana hapo tu nanilipia tiketi sawa tu vitoto vyangu simama ngakiona kuna kimoja akijasimama asida kibinadamu ikazi anjui huyu nitamtumia moto huyu mtoto anajeuri huyu wewe mbona uamki wewe mbona uamki wewe akanambia pasta umesemaje ile sentence uliongea vitoto wanavyoviombea hela ungetafuta ve... watoto wasikuizi wana confidence pasta i'm sorry ungetafuta labda lugha nzuri au the latest version ya ulichokiongea ananiambia namsikiliza mimi tafuta latest version ankambia he una, una maana gani mtoto wangu akili zimeshavurugika hapo nasikia peponi ite moto mtoto wafe he unasemaje una maana gani latest version ana maana gani a a mimi tayari usiniko form 2 lakini ninaduka umeelewa eh mtaji wa mamilioni tu nimeacha mfanya kazi kwa hiyo usichombe wanaotaka eh, yani ungesema wanaotaka mitaji umeishia tu wanaotaka hela mimi hela nazo sijisifii mimi nenda kuhubiri na uli sina. Nategemea damu ya Yesu. Kile kitoto nikasema Mungu nitetee. Sio umri, sio umri, sio umbo, maneno. Uliatamkaje? Yameatamiwaje? Pasta mimi nimbarikiwa. Pasta mimi nitajiri shule na nchilewesha to of course ni issue ya maarifa na nini just for the sake of knowledge nikaangalia ubabe wangu wote ukaisha ndio na niubidi na mimi sasa bwana eti mwanangu eti eh ndio mama endelea mama <laughs> kuisha nyanga nyanga kuisha Yesu kanambia cha kiburi kwanza unaita vitoto vyangu ni viombe uliongea lugha chafu gregory nikaanza kutubu kimoyo baba na, na, nicho, na jichovya kwenye damu yako kimo moyo asinisikie nimeisha kanichambua yule binti napo naelewa sasa la test version kumbe ah sasa pia naombea wenye biashara zenu ndio nikapata na ombi la pili kitoto kidogo kimenishusha adabu kuisha kiko form 2 nikaambia sasa samani ni mamako unaangalia biashara sio za mama sio za mama za kwangu mimi silali muda wanaolala binadamu mimi napambana nikitoka hapa na maliza mambo ya umweke naingia tena mtaani nafanya kazi mchungaji umaskini na uchukia nikasema eti eh mama eh tutaongea baadaye nimeisha roho nikaambia ulijifunza wapi kama pastor mamaangu alinadisia maisha alioishi nika hapa nikaambia Mungu naomba hela ianze kunifuata ni roho kakiwa form 2 kanaajili kanaduka la mamilioni mimi nikiwa nishaoa sijui <laughs> na watoto watatu sijui niko pale hata duka sina njoni kwa mbehela vitoto roho naongea maneno ni roho na roho haifi chukua hii point roho haifi spirit never dies roho inaishi roho itendayo zambi mtu anayetenda huyo anakufa lakini roho kuna mtu unanielewa roho haifi alichokutamkia wewe 
Umenikataa mimi. Umenikataa mimi. Mimi hautaolewa na mwanamume yote. Hautaolewa hivi wallahi hivi uolewe. Ukachukua hizo. Wewe hivyo. Haya tuone ukufuta kwa damu ya Yesu. Kuna kitu nataka tukafanye usiku wa leo. Kuna uzia ajafa. Hawezi kumuona Bwana. Sio sikutaka kukuchosha na maandiko. I just wanted it to be very easy like that. Ningekusomea maandiko. Leo Mungu alikuwa anatufundisha na mke wangu. Unajua kuna watu wanatoa sadaka ili wewe uteseke. Unajua kuna watu wanatoa yani wanaenda mbali very far. Wanatoa na sadaka. Si mnasoma Biblia nyie? Si mnasomaga Biblia nyie? Si mnasoma Biblia nyie? Kasomeni. Kasomeni hesabu ile. Kasomeni hesabu 23. Anamuita nabii wa Mungu. Anaambia njoo jirani hawa. Na nimetoa kila madhabahu. Nikusome pale, utaenda kusoma nyumbani. Lakini very interesting. Hesabu 23. Majabu sana, majabu sana. Majabu mno. Umeona? Bala mwanamwambia njoo sasa. Njoo kanilanie, kanilanie hawa majamaa. Nilanie maizraeli. Nilanie yatukane. Nimeweka ngombe kondoo, ngombe kondoo. Yalani. Na kuongea kuna mtu ameongea. Kuna mtu ameenda mbali ametoa sadaka. Unachukua maisha maraisi. Kama uko hapa mwanangu, haujaokoka hizo vita ya kitoto. Hizo vita ya kujichovya kwenye damu ya Yesu. Hizo vita ya sema naangusha ngome. Sio vita ya kuangusha ngome. Ninataka akili. Nimeongea very simple. Kama mtu na rafiki yake, huyo ni uzia asipokufa, you will never be. You will never be happy. You will never enjoy. Ndio maana Isaya anaongea. The last scripture as far as your point ina ina, ina, ina usika. Isaya 4:17 Mungu anasema kwa kinywa cha nabii Isaya kila ulimi utakayonuka juu yako utahukumu kwa mkosa wangapi wameongea juu yako alafu kachukua rais mimi wewe mimi ni mkristo hayo maneno yako tu haimtishi waliongea ilikuwa ni roho inakufuatilia 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 dada mmoja anakutana naye kwa nini utaacha lini malaya anaambia mchungaji Una, unafiki napenda unafiki mimi napenda mpaka analia naambia sasa nini mwanangu mimi sikwani unafiki najua mimi sijui ni roho ndio nikataa mimi utakuwa malaya mbwa utaamna atakuoa wewe ni malaya utakuwa malaya mbwa na nitafanya ninachofanya nikwambia yule binti akatoa sadaka ili mdogo wangu asiolewe akatoa sadaka ili mdogo wangu asiolewe unanielewa maneno ni roho anasema umetegwa kwa maneno ya kinywa chako na umekamatwa kwa maneno ya kinywa chako mko hapa amesema unajua unajua yani utakatifu ni ishu. yani ah yani unajua unajua tuko duniani afu unajua siku hizi kuna teknolojia ama nini ma facebook ma tiktok yani utadanganya utajichafua tu nafsi hakuna inawezekana kuishi maisha matakatifu katika china wa Yesu ali hai nasema inawezekana kuishi maisha yaliyojaa Bwana ya kumpendeza Bwana inawezekana ukatunza udada wako mpaka unaolewa kwa heshima katika jina la Yesu ali hai sio wanawake nimeona na nachunga watoto wa kiume ambao ni mabikira huyo mwenyewe na ushamba wake mpaka anaoa ajui kitu tunaenda sawa sawa na chunga mpaka sasa hivi na timu na magrupu na lea hawajui uchafu wa watoto wa kiume sio sio hakika au wako wengi nao roho maneno ni roho maneno ni mtego maneno ni silaha kwa adui unaweza ukaitumia kwa jina la Yesu ali hai tunaenda sawa sawa maneno hayo hayo unaweza ukayageusa usiku wa leo walichokwambia kwenye siri wewe unashangaa anasema hata nikipanga lakini sijui nakuaje kuna watu walitamka anajidai uko kiroho sana tutamwacha aimbe tutamwacha jidaidai kwenye kwaya zote kwenye praise zote za duniani atakuwa bakist atawabaki wengi watatoa album lakini yeye hatataa toboe kwa jina la Yesu Wewe unatoa lini albamu yako mimi hamna. Mimi napenda kuatia moyo wengine. Roho inaishi ndani yako. Alipokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana. 
uko tayari kumuona Bwana. Uko tayari kumuona Bwana. Uko tayari kumuona Bwana. Uko tayari kumuona Bwana. Nataka niombe usiku wa leo pamoja na Yesu tuombe na mdada mmoja na mtu mmoja ambaye anasema mchungaji mimi nilimsaidia Yesu kazi mchungaji usia wangu ni maneno mchungaji usia wangu ni maneno na isi kabisa ulivyoanza kuongea ni kama vinakuja kwenye akili yango nataka niwaambie watakatifu wa Bwana mliepo hapa wengine tangu tunazaliwa kuna watu waliongea maneno wakawaambia mama setu hamna chochote we mwana kuna watu wa kuzaa sio wewe hata ukizaa utazaa takataka hata ukizaa mna takaisi mama wote ni vimeo waliambiwa mama setu wengine tangu nazaliwa walivyokuona ni mwanamke wakatema mate yule nesi akujui lakini akatukana akamwambia mama yako ujinga umezali takataka lako hapa ambia kwani ujui umezali takataka nesi akaita takataka anapewa mama yako anaambia kwani nini ameita takataka akasahau kusema akasahau kutengua akasema kwa nini yule dada nimemfanya dhambi gani kwa nikaita mwanangu takataka unashangaa hamna nekupenda kila mtu anakukataa kuna maneno walitamka wakati unakuwa wakasema tuone hamna tacheza na wewe wewe ni kituko tu hakuna mtu kama wewe wewe ni wabati mbaya kuna watu walitamka maneno na umekuwa unauliza maswali Yesu nini kinatokea mbona sijafanya kosa sijafanya chochote unakaa na rafiki dakika nane baada dakika ya kumi anakwambia shamani sitakupigia tena naomba usinitafute unatembea na madhabao na roho ya kukataliwa kuna mtu alitamka hakuna mtu atakaa na wewe hamna ndoa utakaa hamna mahusiano yatakaa hata yafungwe leo hadi dakika yatavunjika na umekuwa unajiuliza nini kinatokea wenda uko hapa unasoma unasema mchongaji sielewi hata nisome vipi na vielewa hada ya muda sielewi chochote hamu ya kusoma inaniondoka simama kwa miguu yako nataka niombe na mtu mmoja anasema leo mchongaji lazima uzia afe nataka nimuone bwana hata kwa maubiri hayo kama ulikuwa unanichekesha lakini nimepata pointi yango lazima afe leo lazima mtego uondoke leo wengine umejitabukia mwenyewe umesema bado kwanza mimi labda niolewe nataka niolewe kama mama aliolewa na miaka 32 hata aje mchumba leo huo jinga sio taki ujitamkia mwenyewe aneno ni roho aneno ni roho aneno ni roho kabla hujajua maana ya kazi haujui utamu wa kazi ukajiongelesha sio kwamba kazi ni mbaya ni vizuri kujiajili lakini sio mbaya kuanzia sehemu ukaongea maneno sitaki upombavu wa kazi makazi kazi si ataki hayo mimi ni kamanda mimi ni jeshi la mtu mmoja hakuna jeshi la mtu mmoja kila mtu anamhitaji mtu kila mtu anahitaji mwingine andiko inasema chuma unaoa chuma ni kwa jioni ya leo kwa neema ya Yesu sio kwamba mimi ni bora nataka niombe na dada nataka niombe na mteule wako watumishi hapa yuko mbeba maono mama ngo pasta imani yuko mlezi wetu hapo yuko pasta bosi yuko mama hapa yuko pasta devi yuko mwalimu akwaya tutaomba na wewe tutatamani tukombe mwanangu kuna tabia unasema pasta nataka niache lakini unapambana nayo mwanangu alisafiri kutoka mkoa mbali akasema baba nimekuja kila siku na tobo narudia upo mbavu kila siku na tobo narudia upo mbavu ndio roho akanifunulia akaniambia mwanangu mwambie akatae hiyo roho inamtesha kuna mtu alitamka kwenye uko wao ndio inawamaliza ndio inawala walishatamkewa hakuna tawa mtu watafia hivyo hakuna mchumba ndio maana yeye amegeuka anakuwa anajechua maisha amebadilika anasikia raha hataki wanawake wakitaja mwanamke anakimbia anasema mapepo hayo na shetani hayo na we utake mwanaume unasema majini yote kuna maneno letamka wajue na sema kwa maneno yako mwanangu umekamatwa 
wa maneno yako unateseka leo wa maneno yako wanakuonea leo wewe sio mbaya una tabia mwanangu leo ni sisi hapa una tabia sana umepambana kofunga umeombewa na manabii umeombewa na mitume umetoa na sadaka hiyo tabia ijaondoka ni maneno aliyetamka aliyetamka maneno hata kama alikutolea sadaka jioni ya leo utamuona bwana jioni ya leo naongea kwa jina la Yesu shetani ataachia maisha yako yanafungolewa wewe sio akofungwa wewe sio akuwekewa kamba you are not limited wewe sio akofungwa kwenye box you have to get outside of that box wewe ni mkubwa Yesu wako ni mkubwa Yesu wako you are na uona mwanzo mpya haujapoteza haujaja kupoteza hapa Mungu alikuleta kwa makusudi yake nataka niombe na watakatifu wanasema mchungaji naelewa nimempangia sana Bwana nimemsaidia kazi hata watu wa nane wamekuja nimewasaidia selewi kilichokuwa kinatokea ananiambia kabisa tutakuwa pamoja kafa mambo yanaribika umemsaidia Bwana Bwana asaidiwe kazi yeye ni Bwana wa majeshi yeye ni mpaji wetu he is our redeemer he is our provider he is a miracle worker he is a promise keeper he is not a man that he can lie he is not a man that he can turn his back he is not a man that he can pretend namtangaza yeso wa msalaba na jioni ya leo nataka kuomba na wewe neema ya yesu iko hapa mwanangu na kuita sasa usiangalie jirani yako Oni useko wako wako muona bwana wenda una huduma isaya alikuwa na huduma wenda ni mtoto wa mchongaji isaya alikuwa nabii wenda una neema kubwa isaya alikuwa na neema kubwa zaidi unasema mchongaji oni useko wangu usijikaze mwanangu ninamuelewa yesu useko leo tauandika useko leo unafungolewa useko leo vitu vinaanza upya useko leo una madhaba ile kushika na kuachia uwai unazaliwa uwai unazaliwa wewe sio kukataliwa walikukataa wako wanaelewa wewe una vitu vya thamani umebeba maana kubwa umebeba heshima wengine uko hapa unaniuliza mchungaji sielewi kila ninachofanya mambo yanaharibika wawe walitamka leo watakuachia naongea tena kwa mamlaka ya damu ya Yesu sio kwa sababu unajua kuomba sio kwa sababu tunaopaka kwa sababu ya neema oh reke rekata yama wanangu sijisikie vibaya leo ni ya kwako kama mgeliweza mgeli usaidia ili tuweze kupita kwa wekeo mikono naomba msimame wanangu Yesu ameona unyenyekevu wako na kuomba simama mtoto wangu mzuri simama rafiki yetu mwema huu ni usiku wako mwanangu ni usiku wa kutengeneza na kumbuka usiku kama huo wakati walinikataa wakati walitukimbia naelewa kuonewa naelewa kutokanwa naelewa kuishiwa naelewa kuachwa naelewa kusema vibaya naelewa kuaidishwa vitu vizuri na alafu vitoke huyu baba uliyemkimbilia one usiku wako baada ya kuja babangu bohasi atakaposema oe bwana ni fenyanzi hakuna bwana wezae kotenda mambo ya ajabu utakuwa unacheza utakuwa unashangilia lakini sasa ni vita wala usijiogope mwanangu namjua Yesu wako ni mkubwa haujafanya kosa wengine ulifanya bila kujua waliteseka bila kuelewa naongea roho kila uliokotopia leo itakuachilia wakati uko mbele na umefunika macho nataka ujae hasira ombia shetani imetosha imetosha leo naanza upya pamoja na Yesu na mimi nauona mwanzo wako rekito ya kaya ya manosi ya dayana reble dusi kataya loa baba uliyebadilisha gregori wadoka aliyeshindikana wakamfanya mhubiri leo hakuwa na staili kuwa na mke wakatupa na mke hakuwa na staili kuwa na watoto mimi sio bora sio mwana maombi bora umenipendelea umenionea huruma 
naomba huruma zako leo kwa ajili ya watoto wako hawa ukaona huruma ulimwona huruma peto akuwa mtu bora alikuwa mvuvi alikuwa muoga alikuwa muongo alikukana mara tatu ulimpa nafasi ya pili binti yango naiona nafasi ya pili dunia ilikudanganya hawezi kusimama tena shetani ni muongo yule mbwa ni muongo he's a liar devil is a good liar devil is a good liar yesu ni kweli yesu ni njia yesu ni uzima yuko hapa mwanangu wengine mtahitaji kuwekewa mikono mtajazwa na bwana mtafunguliwa hapa hivi ninavyoongea kuna wengine mnatembelewa usifanye mazoea jiachilie kwa bwana na muelewa yesu huyu yesu wa baba zangu yesu akina mwani songore yesu wa baba angu shelua hapa yesu akina mzee kone yesu akina mwakipeshire yesu wakina korola yesu akina lazaro yesu akina mpayo yesu akina kapiga yesu akina batenzi yesu akina mulenga yesu akina mtoka mbari hajabadirika yesu wa baba angu akina mwingila hajabadirika yesu akina baba angu wakina wajima hajabadirika yesu wa mzee na mzee maboya hajabadirika yesu wa mzee kwa manya hajabadirika yesu wa baba yangu haba zangu wa imani hongu wa iblaema hongu wa isaka walikotemea maneno hawako elewa hiko damu ya yesu inaenda kufota usiogope ni kwa ume ikono usesobiri hapa wewe ni mtoto wa bwana na kama ujaokoka neema iko hapa ambie bwana leo nakoja kama yule mwizi msalabani mimi najua ninaatia najua nimekosea kuna mahusiano niliingia hata mchungaji akoelewa hata wazazi wakoelewa niliingia mwenyewe nikayaficha nikakosoa akaniomesha nikamtokana ayako ya da ya dia doria ya rosa kata ya predosa ila yekezia badaya unafunguliwa mwanangu huyu Yesu ana rehema huyu Yesu ana samaha huyu Yesu ana oroma oroma za Yesu zinazaa mwanzo mpya wanangu nilikuwa na moto ule moto ukafa leo narudi leo narudi leo narudi mwanangu Yesu ana komba upya ya mega ya mega event ya leo hautaisahau nikwambia mwanzo shetani alikosea akakuacha uje wanangu usisubiri kuombewa anza kumwambia baba naomba rehema ambie baba naomba rehema mamangu imani mamangu babangu bose pasta makwayo pasta david na mkango hawa watoto wengine hawajastahili walitamkiwa na wazazi wao walitamkiwa na ndugu zao wengine ni mashangazi walikuita malaya ila weko elewa hakuna malaya hapa wote ni watoto wa bwana hata kama ulianguka mara nane leo unasimamishwa na bwana naiona neema mwanangu wewe ni shuta rekapa labo kole bodeba yakata pakaba naiona ngome sio kawaida acha mazoea ya mwanangu kuna watu watajazwa na ngavo usiweke mazoea kuna wengine mlikuwa mna karama zikapotea leo zinarodeshwa leo naota tena na mambo yanatokea ukisikia kunena nena usijezoe tayari bwana ameshuka bwana wa kanisa ameshuka wazazi wangu tuweke mikono mama wangu mlezi weka mikono wanangu niliomba msimame ukisikia kukumbatia kumbatia wanangu simameni wengine kama hawezi basi achele omba na wapo lo wa kanisa lo mdagalevo ninakoomba lo omkesha ulileta ibada ulileta ulimwambia imani weka mwanangu dar es salaam wewe umekuwa mbegu wewe umekuwa mbegu wewe sio bahati mbaya wewe sio una dhambi sana Mungu anasikia maneno yako ningekwambia fata maneno yangu baba anasikia ambia nisamee naanza upya nataka nikoone bwana nataka nikoone bwana rebo dibada ya bada wali makoya weka mikono mke wangu weka mikono wengine wakombatieni binti zangu mliapo hapa usijikaza unasikia kulia lia Yesu anaanza na wewe kila uchawi alikotopia na wamoroko achie kila mapepo mapepo ya umalaya 
Apepo ya usagaji Apepo ya kujichua mwenyewe Leo ena kwachia Apepo ya kukataliwa Wamekua na kukata Aujui sababu Wanagombana na wewe Aujia watenda mabaya Unawasaidia Waliko tamkia maneno Autapendwa Autakubaliwa Wewe ni wakawaida Leo tunayafota Leo tunayafota Wakisha umba to Wakati tunakombea Nisaidia kuyafota sasa Sema kwa damu ya yesu Hila maneno mabaya Nilio ya sikia Na nisio ya sikia Walio ni tamkia Wawe ndogo zangu Wawe manesu wakati nazaliwa Wawe walimu Wawe washirika Wawe mandora fiki zangu Leo na yafota Nimi suwa kukataliwa Nimi suwa kawaida Nimi suwa kuwachwa Nimi suwa kuumizwa Nimi suwa kucherewesha Nimi suwa kufa Nimi suwa batimbaya Nimi suwa ajari Nimi suwa kutelekezwa Nimi suwa kuonewa Suwa kuambiwa vitu wa vitu ke Kwa moto wa yesu Kwa moto wa yesu Kwa moto wa yesu Moto meshuka hapa Loa buwana na kuomba Fanyo operation Hawa watoto wa wana atia Shetani wendi wa muongo Achia watoto wa buwana Achia watoto wa buwana Usinyamaze kimia mwanangu Kuna mojiza unazariwa Usinyamaze kimia Endlea kuomba Endlea kuomba Reke ya dodia Ya tosi ya daya Reke payaka Reke payaka Pepo achia hapa Achia uyo mtoto Aja umba kukataliwa Kwa damu ya yasa Yuniza Ah Naomi Kama unaweza weka mikono Salome mwanangu na mme wako Marimu makwayo weka mikono Awe ni watoto wako makwayo Rima maya Ya tokoria Ya kanamana Yeze koti ya ba Lama kodi kaida Ya daba 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 Kwa damu ya yasa Uwe maneno mabaya Leo na kondo Leo tu nakofota Aya chia watoto hawa Oni mbalikewa Amna malaya hapa Amna malaya hapa Amna malaya hapa Amna msagaji hapa Amna mjinga hapa Amna kukatariwa Amna kukatariwa Amna singo madha hapa Hawa ni watu wali wabalikewa Hawa ni matajiri Watu wanye biashara zao Watu wanye taruma zao Hapa wako wabalikewa Wajina la yeso Wajina la yeso Kila uongo wako Wadio tamka shetani Leo tunafota Leo tunafota Mbirinyi anza kuombea watu Wani katebo mko uombea Usiogope mwanango Reke ya dabadia Laka toko sikata Yaka toroboria Rebe di dabadia Yesu tembea Ponya mihoyo yao Watoto wa wengine wameomizwa Wamenenwa vibaya Na wazazi wakanisani Na wamamu wali wauliza sana Unaole walini Wengine wakafanya mamuzi mabaya Yesu anakusame Yesu amekusame Yesu amekusame Amekusame hapa Amekutakasa Wewe ni mtoto wake Repa karaba Yaka torabo Yaka saigaba Yaka riba karia Lege ribo Wewe ni mfinyangu yesu Wewe ni mfinyangu Wewe ni mfinyanzi yeso Binti yangu sinyamaze kimia Wewe sinyamaze kimia Hata uwezi kuomba Ambie yeso na kuomba Ni umbie moyo umpia Yeso na kuomba Ni semamishe tena Yeso na kuomba Omba unachotaka Hili ni wingu la neema Kuna vitu binatokea Nime kuambia ukitamka neno Lilio jema Maika wanabema Jitamkie jema Jitamkie jema Jitamkie jema Wewe sio kimeo Liko laba Ya dida dadia Ya debo usiada Ya kadori ya damaida Reketa kapa Ya katoko siya Ya bada ida dadia Ya kasa kada Hata uje kune nyo mahamba Enlea kufuta maneno mabaya Mengine uyajue Mendiwe kuhito maneno mabaya Hata siku ya sikia Najua hata nikiwa mchongaji Kuna maneno wananita Kila siku nafota Wadamu ya yesu Hata leo tunafota Leo tunafuta Kila uzia kwenye maisha yako Leo ananguka Leo ananguka mwanangu Uliweka vikezo vingi Leo ananguka wambia yeso Ondoa mavigezo Na kutaka wewe Wambia yeso Una mtu nikuwa na mwokoa Nikuwa na msudia okoke Hili ya niyoe Uyo ni uzia na omba afe Nataka afe 
niachie leo nataka kuondoka kuna watu mtakutana na Yesu usinyamaze mwanangu namuona bwana namuona bwana hapa binti yangu usinyamaze kimya wewe bado mdogo mwambie Yesu kuomba sielewi nakotaka bwana nakotaka bwana nakotaka bwana mnaweza kunena nena kuna neema ya ajabu hapa kuna neema ya ajabu hapa usichukulie vizuri ona usiku ajabu sana ulie kule nyuma omba usinyamaze kimya mwambie Yesu naangusha kila ngome kila roho ya maneno iliyotumwa kwenye maisha yangu ninayefuta ninayefuta maneno mabaya maneno mabaya nayafuta maneno mabaya nayafuta walitamka mauti nafuta walitamka balaa nafuta walitamka ukataliwa nafuta walitamka ujinga nafuta walitamka wewe wa kawaida wewe sio wa kawaida mwanangu wewe ni giant wenye ulimwengu wa roho umebeba majibu ya ukoo wako umebeba majibu ya familia yes tunakuomba kila madhabahu ndio muazimisha ndio mlazimisha amini ya kwamba yeye ni wa kawaida leo napasuka leo napasuka leo napasuka wajina la yaso 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 na kwenda mpaka kijini kwako wengine ni maloya uzia mizimo ya ukoo wako wenu waga waolewi wenu waga waokoke ndio maana unashangana wewe unajaa roho leo kesho namwacha Yesu angusha hayo maloo leo nazaliwa upya leo namuona bwana leo namuona bwana leo namuona bwana yuko hapa baba yuko hapa yuko hapa yuko mbali isaya anasema alivakofa uzia na alimuona bwana kila uzia mbaya una maisha yako leo anakofa leo anakofa ile tabia mbaya uliopambana nayo leo inaondolewa itaje usiogope waambie unaniacha waambie unaniacha wewe tabia ya matusi wewe uongo wewe uongo leo unaniachia leo unaniachia leo unaniachia wewe tamaa mbaya wewe majivuno wewe kebore wewe kujiona wewe ni obora kuliko wengine leo unaniachia wewe kujizarau wewe mazoea leo nakuachia wajina la Yesu rekata pa ya dobida badia atufanyi alaka kuna mtu unafunguliwa hapa leo ni leo yako mwanangu namuona Yesu aliyemfufua Gregory aliyetupa ndoa na we unapata sisi sio bora kuliko wewe wewe unapata kazi yako ipo heshima yako ipo biashara yako ipo masomo yako yapo karapa sika rika rika saka rapa sika rapa seke rika saka rapa kanda rapa sika rapa kanda rapa seke rapa kanda rapa sika rapa kanda rapa saka rapa karaba sika rapa yakatoko sika tai na kuombea mwanzo mpya mwanangu leko takapa ya bakala bayande usifanye haraka kuondoka kwenye uwepo wa bwana yesu ameshoka labada bada ya papa papa leko dibakaya wanangu naomba neema naomba neema kwako naomba neema ya kwanza upya neema ya kwanza upya wewe sio mbaya mwanangu wewe ni mtumishi wake la papa kata ina manana na ya dada 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 kila uzia anakuachia leo kila uzia anakuachia leo ukijisikia kulala lala hapa tupo kwenye uwepo la kata ya bakalaba ya tata tata ya pakata pakata ya kata tata tata riba daba ya dada 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 ya kasakata la bakaya na kuombea neema mwanangu na kuombea neema mwanangu Yesu anze na wewe Yesu anze na wewe la bakaya ya tata tata riba kana mayande Yesu akubebe mwanangu Yesu akubebe mwanangu liko siata ya riba kaya ya sikiri bada ya didi dada 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 ya kasikata kuna watu mnageuzwa kuna watu mnapona kuna watu mnafongolewa na ziona karama kuna karama zinarudishwa la babaka ya tata paka ya la bakaria baba ni wanao hawa hawa ni watoto wako hawa ni watoto wako usiwaache Yesu usiwaache Yesu usiwaache ninakuomba ninakuomba baba ninakuomba baba 
Lama kalaba ya toto tata ya kalabaka endelea kuomba mwanangu na yona neema na yona neema kubwa kuna watu wanageuzwa kuna watu wanapona leo kuna magonjo ya kipepo yanaachia hapa la katosa la bakalabadia ya tata tata ya kasukata ripa katosa riba katata ya kasikata la ambaka kila uzia na kuangusha leo na kuangusha kila uzia wana maisha yako mwanangu reko takapa wewe ni mtu mkubwa kila uzia asikurudisha nyuma tena simama kwa ajili ya wengi kwa ajili ya wengi mwanangu wewe sio kawaida wewe ni mtu mkubwa lepo kosikata lika tatata lambo kosiata usifanye haraka kumalizana na Yesu wako endelea kuomba mwanangu endelea kuomba mwanangu endelea kuomba mwanangu tumekuja kwa baba wenzetu wako disco wanavua na nguo wanajimwagia na pombe wanaalao wauchi leo tunajiachia kwa baba usifanye haraka ambie baba usiniache ni umbe upya leo hata mimi Gregory nataka kuombwa kila usia kila kiburi kila majivuno kwa Gregory kila tabia mbaya ondoka ni muone bwana ondoka ni muone bwana wewe sio cheap like that you are not as cheap as that wewe ni expensive umekombolewa kwa damu ya Yesu damu ya thamani damu ya maana ina nguvu kuliko damu ya ngombe ina nguvu kuliko damu ya simba ina nguvu kuliko damu ya ya kuku anayotoa chawi hakuna uchawi juu yako leo mwambie Yesu naanza upya leo naanza upya leo na yona neema ndani yako wengine mmeitwa hapa na mnasimamishwa na Bwana kwa ajili ya familia zenu unaposimama wewe wengi watamuona Bwana usifanye mashiara na maisha yako usifanye mashiara mwanangu uliyekuja leo hapa nyuma yako kuna watu wengi nyuma yako kuna umati wanakuangalia mwanangu mwambie Yesu leo nasimama tena nasimama tena kwa ajili ya watu wengi wengine wamebeba utajiri wa familia zenu wengine wamebeba heshima ya familia zenu kuanzia saa hizi hapa hata kama wewe wa mwisho na kwenu dada zako hajaolewa kuna madhabahu zinapasuka kwa ajili yako wewe kuna mujiza nazariwa kuna miujiza nazariwa roho bwana ananiambia hili neno huko hapa na una dada zako hawajaolewa bila wewe unapendwa wanakufata nini maana yake ka kwenye zamu yako ya roho leo kama hata moto leo wewe umeaitwa kama lango kwenye familia kwa ajili ya wewe wao wataolewa kwa ajili ya wewe heshima inarudi kwenu na iona heshima na uona fedha na uona utajiri unarudi kwenu acha kujidhara likoto ya badi badiano rapasika rakatosa rekatabaka ya makoya ya makota le badadadada usimwangalie mtu Yesu ni mimi na wewe Yesu ni mimi na wewe ambie ninaishi na wewe na malizana na wewe nataka ni malizana na wewe huyu uzia amenitesa leo ananiachia ananiachia Mungu ananiambia hivi hapa wachie huyo kaka wachie huyo kaka we mwanangu mwachie alikuumiza sana maumivu na yajua najua maumivu achie mwachie 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 na kuomba ni kwa faida yako reke sida ba ya dodida dadia leba suri dahana wengine mmesikia maneno yamewaumiza tena ni watu wako wa karibu leo tunaomba niko kwenye hili jambo la kwanza na doko ninalotengenezwa mioyo tutaenda kumalizia jambo la mwisho hapo hata kama sipo maliza basta imani ataomba au baba bosi ataomba hata kupitia mwimbo watu wote wabaya wengine umeumizwa nasema mchongaji mimi sielewi na watendea mema wakiwa na shida na wasaidia lakini kiwashirikisha yangu ananiacha au sio watu wazuri hao ni watu wamebeba ni wakina yuda wamebeba kukuumiza ni ndugu zake isofu wanataka usiwe na ndoto na maona yasitoke hao ni wakina sanbalat wametumwa kwa kuvunja moyo ukuta wako utajengwa heshima yako itatokea ndoa yako itatokea we ni mwajiriwa na utajiri wengi we ni mfanyabiashara mkubwa utaenda dubai utaenda taki utaenda uk utaenda us utaenda canada utaizunguka afrika usijione mdogo 
Uzia anakufa Uzia anakufa leo Ulijitamkia maneno makawaida Wawe shua kawaida Leo tunayafota Sioni wakawaida hapa ndani Naona matajiri wakopa Naona watu wata finance kingdom Naona watu wata inua familia zao Kuna vitu utafanya wewe Baba haku wajawai kufanya Kaka zako wajawai kufanya Rebo diba ya kaya Laka soko riba Lada madikasya Yazodi dalayano Repakushi ya taya Loa uzima Unainua watu Unainua wanyonge Unainua mwenyake Adianguka ata mara saba Unambia duyu usifuraia Mwenyake ya kianguka ata mara saba Mwana na msimamisha Mwana mekusimamisha wanangu Usijiza lao Mwana mekusame Mwana mekutakasa Futa maneno yao Futa kila mawazo liokuwa na kujia Wangine mungu na niambia hapa Mwanangu wa mna kujinyonga Unasema mchungaji Ni kwa na jisikia vibaya Wakati mengi tamani bola nife Apana Wewe ni wabaraka Ichi kizazi Kinataka kihuone Otokufu wana liweka ndani yako Amna kuwaza ujinga mwanangu Wewe ni shujaa Amka shujaa Kikongote ukiwa meomba hapo Usiogope Na yona wawa Na yona kesho yako Ili yona neema Watapiga magoto wa seme Hatu kuelewa Hatu kuelewa Hata kama sijui darasani likuwa aje Maisha siwa ya darasani Ukiwa na yeso Ya naweze kana Ya naweze kana Nimetuma na mamangu wa imani na yesu wake Na mme wake ni tangaze Ya naweze kana Ya naweze kana Wewe ni mtu mkogwa Ya naweze kana Ya ndoto mama hako alishindwa Wewe utaitoboa Baba yako alishindwa Wewe utaweza Wewe utaweza Wanaume kwenye familia yenu Hawa kuweza Na ya ma ya buwana juu yako Utaenda kushangaza dunia Wewe shua kawaida Ya tamkie maneno ya baraka Wewe ni napi wa maisha yako You are a prophet of your own life Declare and declare The good things that you wish to happen In the name of Jesus Na ya ma ya buwana iku hapa Nasikia atmosphere Ya mambo kutamkwa na kutokea Tamka kwa jina la yeso Uri ya kuja hapa unaumwa Kwa mamlaka ya damu yeso Na kwa jina la yeso Na tamka uzima Usifanya laka kwa mka mwanangu Endelea kutulia kwenye uwepo Usifanya raka No 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 Binti yangu siondoke rudia hapo Tulia hapo binti yangu tulia Vado watu jamalisa kase Usifanya do not rush my sweet daughter Relax my daughter Ungu anapigana hapa Hata kama neno wa meisha Wambia tu yesu na kupenda Wambia yesu na kupenda Nataka kuanza na wewe Nataka kuanza na wewe Nisaidia tuombe ombi la mwisho Na isabu cha isda jazaburi Salasina tanu msari watano na wasita Wanasema wapepelushwe Wawe kama makapi Wanaoni wazia babaya Wanaoni zuria Mjia yawe iwe giza na uteresi Malaika wapwana kiwafatia na kuangusha Nenda kaombe Yeyote kwenye maisha yako Anajirei ni lafiki Anajirei ni ndogo Anajirei ni mshirika Hamebeba agenda ya siri Ataki mema kwenye maisha yako Ambie buwana pepelushwe Ambie buwana pigwe Ambie buwana tekete Ambie buwana tekete Anacheka na po umia Lakini nikimuangalia na nifia na jire na umia Lakini mebeba hila Aondoke kwenye maisha yako Mimi na muombea moto mungose Na muombea moto mungose Na muombea moto mungose Wajina la yesu Osijisikia vibaya Hata kama unalala lala hapo Ambie baba wapigwe Ambie baba wapigwe Wajina la yesu Wajina la yesu Watu wabaya Wadi wakudia kwenye maisha yako Wamevaa sula ya ndogo Sula ya mshirika Sula ya lafiki yako Sula ya mfanya biashara Sula ya family friend Leo unapigwa Leo unapigwa Leo unapigwa Leo unapigwa kwa damu yesu Leo unapigwa kwa jina yesu Leo unapigwa Rapasike Rima kasha katos Reka taka pakasika Rama seke toko siki Ukeo metulia ndelea kuomba Naelewa kinacho toke Shetani na uchukia usiku uja pata kusikia Uzia wameanguka Uzia wanakufa I'm seeing the giants rising up I can hear the chains are falling I know the chain breakers here I know the chain breaker is in the house this time, right now. Kara 
Rapasi Amakanda Rekotokosi Karabasiki Rinda Rama Kosi Abayane Nishkirize mwanangu tukiwa tunaomba Na wewe ni mara yako ya kwanza Unasema baba Usiku usinyamaze endelea Usinyamaze sitia mwanyamazisha mtu Unanishkiriza unasema mchungaji Kwa mala ya kwanza nataka ni okoke Wengine omba Kila mtu funika macho Naombea na mwanangu Unasema mchungaji Ni kweli nimekuja mbele Lakini nataka leo ndio kwa mara ya kwanza Na okoka leo na amua kuokoka Sitaki utoto Na amua kuokoka leo Uzia afe na okoka leo Nyosha mkono wako kati unaomba hapo. Nyosha mkono wako huko hapa. Kwa mara ya kwanza ndio unaokoka. Nyosha mkono mwanangu usogope. Nyosha mkono unajua uko hapa sweet heart. Nyosha mkono usogope asante mwanangu. Unasema baba leo naamua kuokoka. Asante my love. Asante mwanangu wapenzi. Asante mimi na baba na watoto. Na binti nimekwambia na love so very much. I love my wife. Najua mimi baba I can feel the pain. Nyosha mkono wako usogope. Leo Leo unaondoka kwenye hiyo kambi ya rusi. Kambi ya, ma, ya mahabu unaondoka kwenye kambi ya mahashi kwa damu ya Yesu. Naona mashujaa, we utaandika kitabu, kitabu chako kinaandikwa leo. Kwa wino wako, mwanangu usinyamaze. Mnaomba endelea kuomba. Wanaoendelea kupasuliwa na pasuliwa katika ulimwengu wa roho. Kuna watu mnaachiliwa hapa. Na mimi na kuwekea wadui na yule aliyekuwa na jideni rafiki yako sio rafiki. Shetani achia watu hawa. Hawa sio kuumizwa. Hawa sio kuchekwa. Hawa sio watu wa kawaida. Rapa kasha tos. Binti yangu leo nyosha mkono hapa na pale na pale na pale. Siogo peleona mkono wa Samuel. Utasema na mimi maneno haya wakati wengine wanaendelea kuomba. Sema e bwana Yesu. Mimi ni rafiki yako. Nimechoka kuonewa. Nimechoka kuteseka. Naomba unisamehe. Zambi zangu zote. Na uovu wangu wote. Katika jina la Yesu. Naomba ulifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu na mateso. Na kuomba bwana Yesu. Uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Kwanzia sasa hivi. Mimi ni mali yako. Na wewe ni mali yangu. Sitaumezwa, sitachekwa, sitafedheshwa. Hatima yangu iko mikononi mwako. Nitatoboa. Hakuna wa kunizuia. Hakuna cha kunizuia. Mimi ni mshindi kwa jina la Yesu. Amen. 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 Na kuomba simama, simama upatane na mamangu. Pastor Devi muendelee kumuombea wewe. Mke wangu msaidie kumshike huyo mtoto hapo. Mshike huyo mtoto. My God, my Lord. Endelea kuomba kuna nguvu nimekwambia hapa ya ajabu sana. Endelea kuomba na elewa ninachokiongea. Mimi sio mwanasiasa. Namuelewa Roho Mtakatifu yuko hapa. Msaidie, msaidie. Pastor Imani, Pastor Imani. Babangu boss, nisaidie huyu mtoto wangu. Reko tos kabata. Neema iko kubwa juu yake. Rema sua tulis kabadia. Wewe uliyepita mbele endelea kutulia kwenye uwepo mwanangu. Sia kuambia waondoke. Naelewa Yesu anakifanya. Rema sia katos. Repo kota la pasiki. Weka mkono wapo babangu wazi. Rapa saka. Rika na makosi ya toska bada. Shata la paka. Achia kila mada pao. Toka. Kwa damu ya yesu. Na kwa china la yesu. Rima kana raba sika. Raka toko sika na mayande. Rima shata la paka tos. Rema koto sika na makala bayata. Remo kola basi ya torika skarai. Kara masaka. Repo kota rabasika. Rika toko sika rabayande. Remo kota la basi ya bayande. Shata la pakala bayande. Kuna nafsi na umba upia. Pokea kumba upia na romna katifu mwanango. Pokea mapenzi na maaba na romna katifu. Pokea kuzama nani. Na mwana misi penaye kwa mbia watu. Inu karudi haa. Kila mtu wana mapenzi ya kena puana. Kuna watu wana funguliwa hapa. Kuna ngome zina katika. Haya chia kwa damu ya yeso. Hiyo madhapao. Wewe joka ulikamata mtoto. Una muachia kwa jina la yeso. Una toka ndani yake. Una achia ndani yake. Una achia ndani yake. Toka. Kara pasaka. Kila kamba za kisa Wali kufunga wakasema it is end It is over I'm telling it is not over yet It is just the beginning of the beautiful The beautiful picture The beautiful movie In a series 
watatizama siri zako mpaka watajua kuna Mungu wako karabosha la basta tuya baba wakakuone wewe kuanzia sasa wakakuone wewe kuanzia sasa wakakuone wewe kwenye masomo wakakuone kwenye mahusiano wakakuone kwa viwango sio vya machozi tena tumefuta kila maneno mabaya kwa damu ya Yesu kwenye masomo kwenye biashara kwenye kazi wakakuone kwenye viwango kwenye huduma sawa tunakataa mazoea tunakataa huduma za kupretend tunataka viwango vya mbingu katika china la Yesu aliye neema yako Yesu ikawa juu yao kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu remo kole la maska yanga rikatosi karabasaka pasta wangu pasta imani mamangu kurugenzi wapi mamangu mkurugenzi mkuu tafadhali reko sikata mama mkurugenzi njoo uko na mimi nashuka huko njoo na mimi tusoke tukoelishane tutubadilishane wewe pepo mchafu achia huyu mwanamke mzuri kwa damu ya Yesu achia kwa damu ya Yesu pasta njoo tu uko endelea katibu mkuu endelea boss karibu mfinyanzi anaumba hapa mzee boss ujue i can yupo hapa i not i can feel is here right now usiogope mwanangu this is another generation you are not a broiler generation unajaa loda kambili unaacha ah hiyo story achana nayo aliyekuita mbele ni yesu we tulia unaweza ukaabudu hapo hapo tulia achana na masuala ya ya, ya ya kisasa kisasa wewe ni generation brand new generation una Yesu wako you look smart una Yesu wako smart uko exposed uko na exposure umebarikiwa na una Yesu this is generation that the holy ghost is raising up in the name of jesus endelea kujimwaga sio mshamba kuja alo jimwage hapa mfinyanzi anafinyanga hapa hati mazinatengenezwa huu ni usiku wa pekee na kama uko na diary leo noti kwa jina la Yesu ali hai. Sema ni ile night uzia wangu alikufa. Hamna vitu smooth ni mpaka uzia na kufa then life become smooth. Na mimi nakutangazia kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Yale kuwa ni kama mlima kuanzia leo yakawe tambalale katika jina la Yesu ali hai. Ukashangae mwenyewe. How come it is now very easy? How come in the name of Jesus? It's not by might not by power by by holy ghosts in the name of Jesus